হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত সেই এলিমেন্টর পেজ বিল্ডার পেজ বিল্ডারের কাজটা কি মানে নাম নামের মধ্যেই কিন্তু সবকিছু আছে তাই না পেজ তৈরি করা তাহলে পেজগুলো কি আমরা বিভিন্ন সাইট ভিজিট করলে মানে এক একটা লিঙ্কের আন্ডারে যেগুলো দেখি এক একটা লিঙ্কের আন্ডারে যেটা আছে এটাই হচ্ছে এক একটা পেজ তাই না তাহলে নামটা আমার এক ভাই আছে রাকিব ভাই ওনার মাধ্যমে করেন আচ্ছা হ্যাঁ কেন নাম পছন্দ হয়নি যতগুলো আমাদের সার্ভিস আছে এইগুলো করা এইগুলোর কম্বিনেশনে আমরা পুরো এক একটা পেজ তৈরি করে ফেলতে পারবো বুঝছেন এইটাই হচ্ছে মূলত পেজ বিল্ডারের কাজ যে পেজ বিল্ডার আপনাকে আপনার মতো সেকশনগুলো নিয়ে আপনার যা যা প্রয়োজন সেইগুলো নিয়ে এক একটা পেজ তৈরি করতে দিবে তাহলে পেজগুলো তৈরি করে আপনি কমপ্লিটলি একটি সাইট বানিয়ে ফেলতে পারবেন সো আমাদের এই কোর্সটি মূলত থিম কাস্টমাইজেশনের কোর্স এটা যদি বলা হয় তাহলে এক এক হিসেবে ভুল হবে কারণ থিম কাস্টমাইজেশন জিনিসটা আলাদা আপনি একটি থিম নামালেন ওই থিমটা আপনি কিভাবে ইউজ করবেন এটাই কাস্টমাইজেশন কিন্তু আমরা কিন্তু এর বাইরে অনেক কিছুই শিখছি কাস্টমাইজেশনে হয়তো আমরা আমরা যা শিখছি তা দিয়ে আমরা পুরো একটা সাইডই বানিয়ে ফেলতে পারবো মানে থিম ছাড়াই মানে আমাদের আর একটা থিম দরকার হবে না যে অমুক থিম নিয়ে করছি তা আমরা মূলত ওয়েবসাইট তৈরি করা শিখছি কোডিং ছাড়া সহজ কথা হ্যাঁ আর যখন আমাদের থিম সামনে আসবে তখন তো থিম নিয়ে কাজ করতেই পারবো সো পেজ বিল্ডারের মধ্যে অনেকগুলো পপুলার পেজ বিল্ডার আছে তার মধ্যে বর্তমানে খুবই পপুলার একটা পেজ বিল্ডার হচ্ছে এলিমেন্টর কারণ এলিমেন্টরের মধ্যে দেখতে যতটুকু বাট এর পাওয়ারটা তার থেকে অনেক অনেক বেশি যে এটা খুবই পাওয়ারফুল একটা টুল যা যা দিয়ে অনেক কিছু হ্যান্ডেল করা যায় একটা সাইডের সব কিছু করে ফেলা যায় আপনার কোনো থিমের কিছুই ইউজ করতে হবে না কমপ্লিটলি এলিমেন্টর দিয়ে সাইড বানিয়ে ফেলা যায় ঠিক আছে এলিমেন্ট এলিমেন্টের এত পাওয়ারফুল একটা টুল এছাড়াও আরও অনেকগুলো পেজ বিল্ডার আছে যেমন ডিবি বিল্ডার হ্যাঁ তারপরে আমাদের বাংলাদেশের আছে ডাব্লুপি পেজ বিল্ডার তারপরে আপনার অ্যাভার্ডার জন্য আছে ফিউশন বিল্ডার হ্যাঁ এরকম অনেকগুলো পেজ বিল্ডার কিন্তু আছে আর উ কমার্স সাইডের জন্য বেশি যে পেজ বিল্ডার ইউজিং দেখা যায় সেটা হচ্ছে ডাব্লুপি বেকারি এই ধরনের পেজ বিল্ডারগুলো ও কিন্তু অনেক পপুলার তা মানে এলিমেন্টর এত পপুলার হওয়ার অনেকগুলো কারণ আছে তার মধ্যে অন্যতম কারণ হচ্ছে এটা দিয়ে সাইটে যা যা লাগে লজিক ব্যবহার করে 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 ফেলা যায় যে আপনার সিঙ্গেল পেজে কোন স্টাইল দেখাবে আপনার ডিফল্ট পেজে কোন স্টাইল দেখাবে আপনার হেডারে কি দেখাবে ফুটারে কি দেখাবে আবার যদি আপনি আলাদা আলাদা পেজের জন্য আলাদা আলাদা হেডার ফুটার করতে চান সেটাও করা যেতে পারে সো এরকম অনেক ধরনের কন্ডিশন দিয়ে আমাদের সাইটে যা যা প্রয়োজন হয় তার ম্যাক্সিমামে কাভার করতে পারে এলিমেন্ট যার কারণে এলিমেন্টরটা বেশি পপুলার ইউজ করাও খুব ইজি আচ্ছা আরও কেন পপুলার এলিমেন্টর এলিমেন্টর নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা প্ল্যাগ ইন কিন্তু একটা পেজ বিল্ডারের মধ্যে আমাদের একটা ওয়েবসাইট করতে যা লাগে সব কিন্তু দিয়ে দেওয়া সম্ভব না আর যদি সব দিয়ে দিতেও চাও এটা যেমন আমাদের কম্পিউটারের কথা চিন্তা করেন আমরা যখন উইন্ডোজ দিই তখন ছোটোবেলায় যখন কম্পিউটার নিয়ে অতটা বুঝতাম না যে তখন ভাবতাম কি কী ব্যাপার আমার অফিস আবার সেট দিতে হয় কেন ওটা তো লাগে তা দিয়ে দিতে পারে না বুঝছেন ফটোশপ ওইটা তো লাগে তাহলে থাকলে কি হতো উইন্ডোজের সাথে দিল না কেন এইভাবে চিন্তা করেন যে ভিডিও আমাদের তো ভিডিও দেখতেই হয় তাহলে পেলে আজ আবার সেট দিতে হয় কেন তাই না এই ভাবনাটা কিন্তু আমার ব্যক্তিগত ভাবে আসতো আপনাদের আসতো কিনা জানি না তো এখন চিন্তা করে দেখি যে না আরও বরং যদি যা যা দেয় না দিলেও ভালো হতো কারণ একজন ইউজার তার কি কি লাগবে সে সেইভাবে ইউজ করবে তাই না তার মতো করে সে কনফিগার করে নেবে সেট করে নেবে এটাই হচ্ছে সিস্টেম তা না হলে দুনিয়ার সব এক এক দুজন মানুষের এক একটা জিনিস দরকার তাহলে তো উইন্ডোজের মধ্যে সব কিছু তো দিয়ে দেওয়া সম্ভব না তাহলে তো সুপার কম্পিউটার বানা দিতে হবে ঠিক আছে তাতেও সম্ভব না ঠিক একইভাবে এই কারণে এই এলিমেন্টারের জন্য অনেক অনেক পপুলার থার্ড পার্টি এক্সটেনশন আছে দেখেন এলিমেন্টারের নিজস্ব এই লিঙ্কেই আপনারা পাবেন অ্যাড ওয়ান্সে যদি ক্লিক করেন তাহলে এখানে আমরা থার্ড পার্টি এলিমেন্টার অ্যাড ওয়ান্স এলিমেন্টের মধ্যে অনেকগুলো প্লাগ ইনের লিঙ্ক করে দেওয়া আছে এক্সটেনশনের লিঙ্ক করে দেওয়া আছে তাহলে এই অ্যাড ওয়ানগুলো কী করবে 
আপনার এলিমেন্টরকে আরো বেশি এনার্জি দিবে সহজ কথা হ্যাঁ যে আপনি ধরেন একটা কাজ করছেন আপনারা দুইজন একটা থিম বানাচ্ছেন এখন ওই কি বলে অনির্বাণ হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ডে ভালো এক্সপার্ট বা খুব ভালো বুঝে তাহলে ফ্রন্ট এন্ডটা ধরেন ইয়ে অনির্বাণ হ্যান্ডেল করছে এখন হঠাৎ করে ওয়ার্ড প্রেস করতে হবে এখন ওয়ার্ড প্রেসটা অনির্বাণ পারেন না বা অনির্বাণের মধ্যে অতটা নাই তখন শফিক আবার এটা ভালো পারে তখন অনির্বাণ যদি বলে চল আমরা দুজন মিলে করি তাহলে শফিক আর আপনি অ্যাড হলেন হয়ে দুজনে করে ফেললেন তাহলে এই এলিমেন্টর নিজে অনেক কিছু করে ফেলতে পারে কিন্তু ওকে আরও আর যদি আপনার পাওয়া দিতে হয় আরও অনেক কিছু ওর জন্য ইউজ করতে হয় তাহলে ও ও ওর জন্য আলাদা আলাদা কোম্পানি আছে যেমন আলটিমেট অ্যাডভান্স এনভাটো এলিমেন্টস এই এলিমেন্টগুলো বা এই অ্যাড অ্যানগুলো আমরা ওর সাথে অ্যাড করে ওকে আরও বেশি পাওয়ারফুল করতে পারব মানে ওরে আরও বেশি কাজে লাগাতে পারব বুঝতে পেরেছেন যেমন এইখানে যদি দেখেন এনভাটো এলিমেন্টস এনভাটো মার্কেটের নাম শুনেছি তো এনভাটোতে নিজেদের বানানো এটা ঠিক আছে এর মধ্যে হিউজ কম্পোনেন্ট আছে হিউজ এলিমেন্ট আছে যেগুলো ফ্রিতেই আপনি অনেক কিছু ইউজ করতে পারবেন আর প্রিমিয়াম নিলে আরও বেশি ইউজ করতে পারবেন ঠিক আছে সো এই থার্ড পার্টি এক্সটেনশনগুলো দিয়ে আমরা আরও অনেক কাজ করে ফেলতে পারবো এইখানে তো ধরেন এলিমেন্টর এইখানে লিঙ্ক করা আছে মাত্র কয়েকটি এছাড়াও আমরা ডাব্লু পি মানে ওয়ার্ড প্রেস রিপোজিটরিতে যদি যাই তাহলে আরও হিউজ পাবো আপনি এলিমেন্টর লিখে সার্চ দিলে আপনার সামনে দেখবেন যে শত শত চলে আসছে বুঝছেন এ ওয়ার্ড প্রেসের বাইরেও আমাদের আলাদা অনেক কোম্পানি আছে শুধু এলিমেন্টের জন্য অ্যাডন বানায় সেজও ইউজ করতে পারবো তাহলে আপনারা চিন্তা করেন এত রিসোর্স যদি একটা পেস বিল্ডারের থাকে তাহলে সে পেস বিল্ডারটা কতটা পাওয়ারফুল হতে পারে এই জন্য এলিমেন্টারটা অনেক বেশি জনপ্রিয় হ্যাঁ হ্যাঁ না ডিবি না ডিবি বিল্ডার আপনি থিম ছাড়া যে কোনো থিম ইউজ করতে পারবেন সমস্যা নাই না ফিউশন বিল্ডারটা মূলত অ্যাভারেজ হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই ডিবি বিল্ডার অনেক পপুলার এমনকি এলিমে কিছু কিছু জিনিস মানে ডিবি বিল্ডার ইউজ করার মজাই আলাদা মানে কিছু কিছু জিনিস আছে এলিমেন্টের জিনিসটা অতটা মজা লাগে না সেই জিনিসটা ডিবি বিল্ডার এবার আছে ঠিক আছে আর ডিবি বিল্ডারটা মানে খুব মানে ফাস্ট কাজ করে ডিবি বিল্ডারে একটা গুণ ভালো খুব ফাস্ট কাজ করে আর ইউআইটা অসম জাস্ট জোস ঠিক আছে এলিমেন্টারটারে আমি কিন্তু খাটো করছি না কিন্তু এলিমেন্টারের রিসোর্স হিউজ আর এলিমেন্টার দিয়ে মানে এত কিছু বানানো যায় যা ডিবি বিল্ডার আসলে বানানো যায় না ডিবি বিল্ডার আবার নতুন না ডিবি ডিবি বিল্ডার আপনার এলিমেন্টারের থেকে কম পপ একে মানে খুবই ডাউন এরকম না ডিবি বিল্ডাররাও কারো কারো কাছে এলিমেন্টার থেকে বেশি জনপ্রিয় বুঝছেন মানে ডিবি বিল্ডার অনেক জনপ্রিয় তার মানে দুইটা পেজ বিল্ডার আপনি পাশাপাশি রাখেন হ্যাঁ না অ্যাভাটা তো থিম হিসেবে সেল হয় এখন থিম যখন কিনে নেয় ফিউশন বিল্ডার তো আলাদাভাবে সেল হয় এরকম না থিম সেল হয় তা থিম সেল হয় এখন আপনি ওই থিমের সাথে আপনি পেজ বিল্ডার এভাবে তো কম্পেয়ার করলে তো চলে না তাই না ওটা তো থিম তো থিমই ঠিক আছে আচ্ছা কিন্তু হ্যাঁ জানতে জানতে পারলে ভালো হয় কারণ আলাদা আলাদা ক্লায়েন্ট আলাদা আলাদা কাজ হয় কোনো কোনো ক্লায়েন্টরা আপনি বোঝাতেই পারবেন না যে এলিমেন্টর দিয়ে তুমি কাজ করো সে বলবেই তুমি ডিবি বিল্ডার দিয়ে বানায় দাও ঠিক আছে সো এক একটা এক এক ধরনের ফিল তবে ডিবি বিল্ডার কিন্তু অনেক জনপ্রিয় মানে ডিবি বিল্ডারের ফ্যান যারা আছে তাদেরকে আবার আপনি এলিমেন্টর প্রিয় ভালো বা ই এটা বোঝাতে পারবেন না বুঝছেন আচ্ছা এই হচ্ছে বিষয় অবশ্যই এলিমেন্টার ইউজ করবেন ডিবি বিল্ডারও ইউজ করতে পারেন আমি মানে কোনোটাকেই খাট আমি ডিবি বিল্ডার হ্যাঁ আপনার আপনারা নর্মালি আপনাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি থাকবে এলিমেন্টার সহজ কথা ঠিক আছে তারপরে প্রায়োরিটির দিক থেকে যদি পেজ বিল্ডারের কথা বলেন তাহলে অবশ্যই ডিবি বিল্ডার হ্যাঁ হ্যাঁ আর একটা বিষয় হচ্ছে আপনি কোনটা ইউজ করবেন এইটা আপনি ভালো বুঝবেন কারণ এটা আমি বলে দিতে পারবো না কারণ আপনি যখন এটার সাথে ইউজ টু হবেন তখন এক একজনের কিন্তু এটা ভালো লাগা কাজ করে কোনো কোনো ক্লায়েন্ট অ্যাপাটা ছাড়া বুঝাই না আর কোনো কোনো ক্লায়েন্ট অ্যাপাটার নামই শুনতে পারে না এত ফাংশনালিটি আমার দরকার নেই তুমি সিম্পল এই থিম নাও এটা দেখবা নাও বুঝছেন সো এটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে মানে ব্যক্তি পারপাস আর আপনি যখন এটা নিয়ে কাজ করবেন তখন আপনি ইউজ করতে করতে আপনি নিজেই বুঝবেন যে কোনটা দিলে আপনার জন্য ভালো ক্লায়েন্ট যদি আপনার কোনো আলাদা কোনো রিকোয়ারমেন্ট না দিয়ে দেয় যে তোমার এটাই ইউজ করতে হবে তখন তো আপনার নিজের অপশন আছে যে আপনি কি ইউজ করবেন তখন আপনি যেটা মনে করবেন যে ও যা চাচ্ছে আমি যদি ডিবি ইউজ করি তাহলে আমার জন্য ইজি হয় তাহলে আপনি ডিবিতে চলে যান 
আর আপনি যদি মনে করেন যে না ও জাস্ট আছে আমার জন্য এলিমেন্টটাই বেস্ট হয় তাহলে আপনি এলিমেন্ট দিয়ে করেন ঠিক আছে এটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে আপনি কাজটা কিভাবে হ্যান্ডেল করবেন তার উপর ক্লিয়ার তাহলে আমার মনে হয় এলিমেন্টের কাজ কি বা কিভাবে কি এটা আমরা ক্লিয়ার হতে পেরেছি এবার আমরা ফাইনালি শুরু করি হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে প্রথমে আমরা আচ্ছা আরেকটা বিষয় এলিমেন্টের আরেকটা বড় একটা মানে দিক আছে সেটা হচ্ছে আপনি এটা ফ্রি এলিমেন্টার কমপ্লিটলি ফ্রি এলিমেন্টার কমপ্লিটলি ফ্রি আর এলিমেন্টার পুরোটা হচ্ছে ওর একটা অ্যাডস বা এক্সটেনশন ওইটা কিনে এসে তো অ্যাড করতে হয় তার মানে এলিমেন্টার ছাড়া এলিমেন্টার পুরো চলে না আর আপনি যদি শুধু মনে করেন যে পুরো ইনস্টল দিতে হয়ে যাবে তা হবে না দুটাই থাকতে হয় তাহলে এলিমেন্টারটা ফ্রি আর পোরো দিলে আপনাকে পোরোর ফিচারগুলো ইউজ করতে দিবে ক্লিয়ার কিন্তু ডিবি বিল্ডারে আপনাকে ফ্রি ইউজটা দিবে না অটপ্রেস ডিপোজিটরিতে নাই ডিবি বিল্ডার ঠিক আছে এই একটা দিক যে আপনি আপনি যদি হ্যাঁ না 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 এগুলো তো ফিশন তো থিমের সাথে এটা তো ওটা তো আলাদাভাবে চিন্তা করারই প্রশ্ন আসে না ঠিক আছে আপনি যখন হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা এখন ডিবি বিল্ডার ডিবিদের আবার থিম আছে এলিমেন্টারও আছে তার ডিবি থিম যদি আপনি ইনস্টল দেন অটোমেটিক পেজ বিল্ডারটাও সাথে ইনস্টল হয় তাই থিমের সাথে পেজ বিল্ডারটা কাজ করতে পারেন আর যদি মনে করেন না ওদের শুধু আপনি পেজ বিল্ডারটা ইউজ করবেন তাহলে ডিবি বিল্ডারটা ইউজ করতে পারেন তাহলে ডিবি থিম মানে দুইটার প্যাকেজ সহ আর ডিবি বিল্ডার ক্লিয়ার আচ্ছা আর এলিমেন্টারে এই সুবিধাটা আছে কেউ যদি মনে করে যে তার পুরো অফিসার দরকার নাই এই অ্যাড অনগুলো কিন্তু প্রায় সবই ফ্রিজ সাথেই চলবে অ্যাড অনগুলো তা আপনি যদি মনে করেন যে এলিমেন্টার ফ্রিজ সাথে অ্যাড অনগুলো দিয়ে আপনি কাজ চিলিয়ে দিতে পারবেন পুরো দিকে যাওয়ার দরকারই নেই কিন্তু ডিবি বিল্ডারে এই সুবিধাটা পাবেন না ঠিক আছে এটা হচ্ছে বড় একটা বিষয় অবশ্যই ফার্স্ট প্রায়োরিটি অবশ্যই ফার্স্ট প্রায়োরিটি দিতে হবে যদি আপনার সাইট তৈরি করার মতো মানসিকতা থাকে যে আমি সাইট বানাতে চাই তাহলে অবশ্যই এলিমেন্টার মানে সবার উপরে রাখতে হবে ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ এত সুবিধা আপাতত নাই ঠিক আছে তবে ডিবি বিল্ডার ডিসেন্ট একটা অপশন নিয়ে আসছে যেটা ওদের ছিল না খুব জোস মানে এলিমেন্টার অলরেডি অনেক আগে থেকেই আছে সেটা আচ্ছা যাই হোক এলিমেন্টর আমরা সার্চ দিলে দেখেন প্রথমে আছে হ্যাঁ আমরা ইনস্টল করি না এটা হচ্ছে এই ওশন ডাব্লুপির সাথে আমি অলরেডি আপনাদের বলেছিলাম যে ওদের এলিমেন্টরটা ওরা রিকোয়ার্ডের মধ্যেই দিয়ে দেয় কারণ ওদের ওইটার সাথে ওদের নিজস্ব অনেক ডেমো আছে ওইটা যদি আপনি ইউজ করতে চান তাহলে অবশ্যই এলিমেন্টর থাকতে হবে তা আমি আলাদাভাবে এই জন্য দিলাম যে আপনি থিমের সাথে তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন কীভাবে ইউজ করবেন এখান থেকে ক্লিক করলেও হতো একই কথা হ্যাঁ তাহলে এলিমেন্টার ক্লিক করার সাথে সাথে দেখেন রিভিউ দেখেন মানে প্রায় সাড়ে চার হাজার রিভিউ তাও কিন্তু মানে ই না নামেনি দেখছেন আর এইবার এলিমেন্টার রিলেটেড যে এক্সটেনশনগুলো আছে সব এই যে সামনে নিয়ে আসছে দেখছেন এগুলো বাসায় বসে বসে ইউজ করে করে দেখতে হবে এরকম শত শত এক্সটেনশন আছে দেখছেন শুধু এলিমেন্টার উপরে যে একুশটা পেজ অলরেডি এদের সামনে আছে তাহলে এবার বুঝেন এখন যদি বলেন যে ভাই প্রতিটা এই এক্সটেনশন আমাদের দেখাই দেখাই দিবেন তাহলে সারা বছরও শেষ হবে না বুঝছেন সো ইউজ দু একটা করা দেখলেই বুঝতে পারবেন যে আপনার কিভাবে এগুলো ইউজ করতে হয় বাকিগুলো নিজেরা বাসায় এবার প্রতিনিয়ত কাজ করতে হবে যদি খুব ইচ্ছা থাকে যে আমি বড় কিছু করব ভালো কিছু করব তাহলে কিন্তু প্র্যাকটিসের বিকল্প নাই সারা দিন দেখবেন আর আমি তো সব কিছু গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করি মানে বলার চেষ্টা করি আপনাদের কাছে হয়তো মনে করি এই ইজি জিনিস ও এমনি পারবো পরে যাবেন দেখবেন যে অপশনই খুঁজে পাচ্ছেন না যদি মানে প্র্যাকটিস করার অভ্যাস না থাকে আচ্ছা এবার আমরা তাহলে প্ল্যাগ ইনটা ইনস্টল দেই অনেক সময় অনেক প্ল্যাগ ইনস্টল দিয়ে গেলে দেখছেন দেখবেন যে ইরো রেসে বসে আছে ইনস্টল হচ্ছে না কাজ করছে না এটা খুব স্বাভাবিক ধরেন আপনি একটা এলিমেন্টর আপনি খুব আপডেটেড একটা ভার্সন ইউজ করছেন এখন ওইখানে রিকোয়ারডি বলা আছে যে প্ল্যাগ ইন যদি ইউজ করতে হয় তাহলে এই ভার্সনের পিএসপি হতে হবে এই ভার্সনের এ হতে হবে তা হতে হবে ওটা যদি ম্যাচ না করে তাহলে কিন্তু সেটা কাজ করবে না এটাই স্বাভাবিক সো যখন দেখবেন যে কাজ করছে না তখন আপডেট যদি এলিমেন্টার ইউজ করেন তাহলে প্লাগ ইনটারও দেখতে হবে সেই ওই আপডেটেডটা পাওয়া যায় কি না সেটা ইউজ করতে হবে আর যদি দেখেন যে না আপনার পক্ষে সম্ভব না ওইটার ওই আপডেটটা কেনা বা আপনার কাছে পুরোনোটাই আছে তাহলে পুরোনোটা দিয়েই কাজ চালিয়ে নেবেন বুঝছেন কাজ করতে কিন্তু আমরা আপডেট মানেই যে ভালো কিছু ক্লায়েন্ট যদি কখনো বলে যে আপডেট করে দাও তখন আপনি ডেভেলপার হিসেবে আপডেট কি কেন করব না করব এই বিষয়ে আপনার জ্ঞান থাকা জরুরি বুঝছেন একটা জিনিস আপডেট মানেই ভালো কিছু না যেমন আমার এই মোবাইলটা কিন্তু অনেক পুরনো মোবাইল চার পাঁচ বছর ইউজ করছে এই মোবাইলটা ঠিক আছে 
এখন আমি অনেক অ্যাপস ইউজ করতে পারি না স্বাভাবিকভাবে এত ব্যাকডেটেড মোবাইল আপডেটেড অ্যাপসগুলো ইউজ করতে দিবে না এটা স্বাভাবিক অনেক অ্যাপস ইউজ করতে দিবে না এখন আমার তো দরকার নেই আমার ওইটা দিয়ে চলছে আমার কোনো অ্যাপস যদি আমার আটকে দেয় বা কোনো কাজ করতে সমস্যা হয় আমার সিকিউরিটির কোনো প্রবলেম হয় তাহলে আমি ইউজ করতে পারি আদারওয়াইজ তো আমার দরকার নেই একটা সাইট সুন্দরভাবে চলছে ক্লায়েন্টের যা যা লাগবে সবই চলছে সিকিউরিটির কোনো সমস্যা নেই কোনো কিছু কোনো সমস্যা নেই তাহলে তো দরকার নেই আপনার আপডেট করা আপনি যখনই আপডেট ধরেন ওয়ার্ড প্রেস তার আসে হচ্ছে ফোর পয়েন্ট কত এখন সেই অনুযায়ী তার সব প্লাগিনগুলো ইনস্টল দেওয়ার এখন আপনি দেখলেন কি আপডেট একটা নোটিফিকেশন আসছে আপনি ওয়ার্ড প্রেস এবার ফাইভ আপডেট দিয়ে দিলেন এবার আগের প্লাগিনগুলো সব জিমাই পড়ছে সাইড আর রানই হচ্ছে না সো বিপদ না সো এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে আগাতে হবে হ্যাঁ ক্লায়েন্টকে সাধারণত আপডেট আসলে আপনি ক্লায়েন্টকে বোঝানো হচ্ছে পরে আপনি নিজে কি বুঝেন সেটা আগে নিজের কাছে প্রশ্ন করবেন আমি কি বুঝি ঠিক আছে হ্যাঁ তাহলে নিজেই যদি না বোঝেন তাহলে ক্লায়েন্টকে কিভাবে বোঝাবো হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাই আর ক্লায়েন্ট আপনার ডাবলু মানে অ্যাডমিন প্যানেলে আপনার সাধারণত ক্লায়েন্ট তো যায় না যদি খুব প্রয়োজন না হয় তাহলে ক্লায়েন্টকে তো ওগুলো বোঝানো হ্যাঁ মানে মানে ক্লায়েন্ট আপনি হচ্ছে আগে থেকে বললেন কি তোমার না এই জায়গায় একটা ওয়ার্ড প্রেসের আপডেট আসছে আমি ওটা দিব বুঝছেন মানে যে কিছু আছে না যে মানে উল্টে নিজে ঘের খাওয়ার প্রশ্ন করে বসা ঠিক আছে ওইগুলোর মধ্যে যাওয়া দরকার নেই এটা হচ্ছে আপনি হ্যান্ডেল আপনার মতো করে করবেন ওকে অ্যাক্টিভ আচ্ছা আমরা প্লাগ ইন অ্যাক্টিভ দেওয়ার সময় এখানে একটা সুন্দর একটা স্টার্ট টার্ট মানে কিভাবে স্টার্ট করবেন তার একটা ভিডিও দেওয়া আছে চাইলে এটা দেখে নিতে পারেন এলিমেন্টার নিজস্ব একটা ভিডিও দেওয়া আর এখান থেকে চাইলে আপনি নতুন পেজ স্টার্ট করতে পারেন বা এটা কেটে দিয়ে আপনি চলে যেতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আমাদের এলিমেন্টার সেট আপটা কমপ্লিট বুঝছেন মানে কমপ্লিট মানে প্লাগ ইনটা ইনস্টল হয়েছে হ্যাঁ আচ্ছা এইবার এলিমেন্টারের মধ্যে অনেক কিছু আছে এই জায়গাগুলো বোঝা খুব জরুরি বুঝছেন যে এই সেটিংসে কীভাবে সেটিংসটা সাজাবেন রোল ম্যানেজারের কাজ কি টুলসের কাজটি সিস্টেম ইনফরমেশন কি কোন জায়গা থেকে কিভাবে স্টার্ট করবেন তারপরে দেখেন এই দুইটা অপশন আপনার অ্যাড হয়ে যাবে যখন আপনি এলিমেন্টর ইনস্টল দিবেন একটা হচ্ছে এলিমেন্টর আর একটা হচ্ছে টেম্পলেটস তার মানে এলিমেন্টর দিয়ে আপনি যে টেম্পলেটগুলো বানাবেন সেইগুলো সব এখানে থাকবে সেইগুলো আপনার মতো করে আপনি হ্যান্ডেল করতে পারবেন চাইলে বানাতে পারবেন বুঝছেন আর যখন আমরা পোরোটা ইনস্টল দিব দেখেন এখানে গো পোরো অপশান আসছে এই পোরো ইনস্টল দিলে আপনার আরও কিছু অপশান এখানে অ্যাড হবে যেমন এই যে থিম বিল্ডারের মধ্যে বেশ কিছু অপশান এক্সট্রা অ্যাড হবে এই যে আমরা এটা ইউজ করতে পারছি না এটা হচ্ছে পোরোর জন্য হ্যাঁ তাহলে থিম বিল্ডার এখন এই জায়গায় আপনাকে আটকে দিবে এই পোরো যখন ইনস্টল দেওয়া হবে তখন এটা ওপেন হবে তখন এটা দিয়ে আরও অনেক কিছু করা যাবে তাহলে আমরা কিভাবে সেটিংসটা করব বা কি কি আছে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ আগাই হ্যাঁ আচ্ছা প্রথমে যাই সেটিংসে এলিমেন্টার থেকে সেটিংস আচ্ছা সেটিংসে আপনি কি কি জিনিসগুলো ইউজ করবেন এলিমেন্টারের মধ্যে আপনার পোস্ট টাইপ আমরা অলরেডি বলেছি পোস্ট টাইপ কি জিনিস আমাদের দুইটা পোস্ট টাইপ মেইনলি এখন লাগবে পোস্ট আর পেজেস তাহলে এই দুইটা পোস্ট টাইপ আপনার এখানে সিলেক্ট করে দিলাম তাহলে আমি যখন পেজ বানাবো টেম্পলেট বানাবো তখন এইগুলো আমি এলিমেন্টার থেকে ইউজ করার অপশানগুলো পাবো সো আপনার মতো করে আপনার যে পোস্ট টাইপের উপর এইগুলো অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছেন সেইগুলো দিয়ে রাখতে পারেন হ্যাঁ আচ্ছা এলিমেন্টর পেজ বিল্ডারের জন্য আপনার কিছু ডিফল্ট ওদের কালার দেওয়া আছে বা টাইপোগ্রাফির জন্য কালার বা সেটিংসগুলো করে দেওয়া আছে এখন আপনি যদি মনে করেন না ওদের এই কালারগুলো এখানে দেখেন বলা আছে যে সেকিং দিস বক্স উইল ডিজাবেল এলিমেন্টার ডিফল্ট কালার অ্যান্ড মেক এলিমেন্টার ইনহেরিট দি কালার ফ্রম দি থিমস মানে তো বুঝতে পারছেন যে এটা যদি সেক করে দেয় তাহলে এলিমেন্টার ডিফল্ট কালারটা স্টপ হয়ে যাবে থিম থেকে যে কালারগুলো পাওয়ার সেগুলো ওর মতো করে নিয়ে নিবে হ্যাঁ আর আপনি যদি মনে করেন যে না এলিমেন্টার ওই কালারগুলোই আপনি ইউজ করবেন ওটা দিয়েই করবেন তাহলে এটা আনসেক করাই থাকবে বুঝেছি তো না ডিজাবেল ডিফল্ট ফন্ডস একই কথা ওই এলিমেন্টারের ডিফল্ট ফন্ডস যদি আপনি ইউজ না করতে চান তাহলে এখান থেকে আনসেক করে দিতে পারেন সেটা কোথা থেকে নিয়ে নিবে থিম থেকে বুঝছেন মানে অনেক সময় হয় যে আপনি থিমের যে ইউজ জিনিসগুলো ইউজ করবেন তখন আপনি এটাকে ডিজাবেল করে দিতে পারেন আর যদি মনে করেন যে না আপনি এলিমেন্টারের ওইগুলো ইউজ করবেন তাহলে এটাকে অ্যানাবেল রাখতে পারেন ওকে ফাইন হ্যাঁ ডিফল্টভাবে তো এটাই আছে এখন তো এটা ডিপেন্ড করে যে আপনি কিভাবে হ্যান্ডেল করবেন হ্যাঁ আচ্ছা বিভিন্ন কি বলেন আচ্ছা 
কিছু অ্যানোনিমাস ট্র্যাকিং এর কিছু অপশন এখানে আপনার যদি আপনার পাওয়া দরকার হয় তাহলে এটা সিলেক্ট করে দিতে পারেন এটা তেমন কোনো কাজের না লাগবে না এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে স্টাইল স্টাইলে দেখেন আপনারা কম বেশি ওয়েব নিয়ে কাজ করেছেন আপনারা ফন্টের ভেরিয়েশনগুলো বুঝেন তাই না জেনারিক ফন্ট কেমন হতে পারে সেরিফ হতে পারে স্যান সেরিফ হতে পারে তারপরে কার্ড শিপ না কি বলে কার্ড শেপ বলে শিপ বলে উচ্চারণটা হচ্ছে কিনা যায় না ওই ধরনের ফন্ট হতে পারে তাহলে ডিফল্টভাবে আপনি কোন ফন্টকে কাজে লাগাবেন সেরিফ স্যান সেরিফ আমি ফন্টের ব্যবহার কীভাবে এটার মধ্যে যা যেতে চাচ্ছি না এটা যদি না জেনে থাকেন একটু দেখে নেবেন ঠিক আছে সেরিফ ফন্ট কি স্যান সেরিফ ফন্ট কি স্যান সেরিফ কি কোনা কাটা থাকে মানে কোনাগুলো থাকে না ওয়েবে স্যান সেরিফটাই বেশি জনপ্রিয় বা বেশি চলে ওয়েবে রিড করার জন্য পড়ার জন্য স্যান সেরিফটা ভালো তা আপনি যদি মনে করেন না আপনার সেরিফ ফন্ট দরকার তাহলে আপনি আপনার মতো সেরিফ ফন্ট দিয়ে দিতে পারেন তো অটোমেটিক সেগুলো ও কি কি করে নিবে বলেন তো এটা হচ্ছে ই হিসেবে নিবে ওইটারে কি বলে যে মানে আপনি একটা ফন্ট দিয়েছেন সাথে সাথে ওই ফন্টের সেরিফটা কাজ করবে না স্যান সেরিফটা কাজ করবে সেই অনুযায়ী এটা কাজ করে নিবে বুঝছেন আচ্ছা কন্টেন্ট উইথ আমাদের যে কন্টেইনারের যে উইথটা এলিমেন্টার তো আপনি যখনই একটা কন্টেইনার নিবেন আপনি কিন্তু এলিমেন্টার দিয়ে কন্টেইনার বা আপনার ইচ্ছা মতো সেকশন এগুলো নিতে পারবেন সো ওই কন্টেইনারের ডিফল্ট উইথটি আপনি যদি মনে করেন ঠিক করে দেবেন আমি ধরেন বারোশো বারোশো দিয়ে দিলাম তাহলে কি হবে বলেন তো বারোশো পিক্সেলের কন্টেইনার ও করে নিবে আর ডিফল্টভাবে এগারোশো চল্লিশ দেওয়া আছে বর্তমানে হচ্ছে আপনার বুট স্টাফে এই এই সাইজটা ইউজ করে হ্যাঁ তাহলে ডিফল্ট এটা থাকতে পারে আপনার প্রয়োজনের উপর ডিপেন্ড করে আপনি কি করবেন আচ্ছা উইজেটে আমাদের যে স্পেসিং উইজেটের মধ্যে স্পেসিং ডিফল্টভাবে বিশ পিজেল দেওয়ার আছে আপনি যদি মনে করেন যে উইজেটগুলোর স্পেসিং আপনি বাড়াবেন বা কমাবেন এখান থেকে করে দিতে পারেন স্ট্রেস সেকশন ফিট টু আপনার এলিমেন্টারের ডিফল্টভাবে আমরা যারা থিম নিয়ে কাজ করে তারা এই সেটিংসগুলো আসলে ভালো বুঝে আর থিম নিয়ে যারা কাজ না করে তারা অনেক সময় এটা ভালো বুঝতে পারে না এটা হচ্ছে বিষয় আমরা বডির সাথে আমরা যখন কন্টিনেন্টটাকে স্ট্রেস করব তখন এটা ডিফল্টভাবে এলিমেন্টারে বডির সাথে কাজ করে আর আপনার যদি কোনো থিমের মধ্যে যদি কোনো বডির মধ্যে ধরেন আর একটা ডিপ নেওয়া আছে বা সেকশন নেওয়া আছে তার মধ্যে একটা ক্লাস আছে আপনি তার সাথে যদি কাজ করাতে চান তাহলে সেই ক্লাসের নাম এখানে দিয়ে দিতে পারেন যেমন এখানে দেখেন কিছু হিন্ডস দেওয়া আছে যেমন প্রাইমারি র্যাপার এই ধরনের ক্লাসগুলো আপনার সাইডে যদি থাকে যে আপনি বডির সাথে কাজ না করিয়ে ওই ক্লাসের সাথে কাজ করাবেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি সেই ক্লাসের নাম এখানে দিয়ে দিতে পারেন কিন্তু ডিফারভাবে দরকার নাই হ্যাঁ বুঝছেন এই আচ্ছা ডিফারভাবে কার সাথে কাজ করবে বডির সাথে পেজ টাইটেল আমরা আমাদের মনে আছে পেজ টাইটেল গতদিন আমরা কিছু পেজ করেছিলাম আমরা টাইটেল ডিজাবেল করে দিয়েছিলাম পেজের এখানে টাইটেল ছিল তাই না এটাই তো মনে হয় পেজ টাইটেল হ্যাঁ এই যে পেজ টাইটেল এই পেজ টাইটেলকে বলা হয় এন্ট্রি টাইটেল হ্যাঁ মানে নাম দেওয়া মানে এন্ট্রি টাইটেল আপনি থিমে আলাদা নাম দিতেই পারে আমি থিম ইউজ করব আমি কি ক্লাস দেবো সেটা আমার বিষয় তাই না তাহলে আপনার যদি থিমে আলাদা যদি মনে করেন যে আপনার যে পেজ টাইটেল সেই পেজ টাইটেলের স্টাইলিংগুলো বা পেজ টাইটেলের উপর এই আপনি এলিমেন্টারে যখন এন্ট্রি টাইটেল ইউজ করবেন তখন হচ্ছে ও ডিফল্টভাবে এন এইস ওয়ান ডট এন্ট্রি টাইটেল এই ক্লাস ধরে হচ্ছে ওর কাজগুলো চালিয়ে নেবে আপনি যদি মনে করবেন না যে আপনার ওই ক্লাসের নাম বা ট্যাগ অন্য কিছু আছে তাহলে আপনি সেই অনুযায়ী আপনি এখানে ঠিক করে রাখতে পারেন বুঝেননি এইগুলো নর্মালি যারা এলিমেন্টার নিয়ে কাজ করে মানে খুব ডেভেলপমেন্টের হায়ার লেভেলে না গেলে এই জিনিসগুলো দরকার হয় না বুঝছেন আর যদি মনে করেন যে না আপনি খুব সেরকম একটা কিছু করতে হবে সব কিছুই চেঞ্জ করে সেই ক্ষেত্রে দরকার হতে পারে বুঝছেন আচ্ছা এরপরে আছে ট্যাবলেট ব্রেক পয়েন্ট মনে আছে তো আমরা যখন এটাকে ই করি ছোট করি মানে রেসপন্সিভ বা মোবাইল মোবাইল ফ্রেন্ডলি সাইট হিসেবে ইউজ করতে চাই তখন কিন্তু ও বিশেষ করে কয়েকটা এলিমেন্টের তিনটা ব্রেক পয়েন্ট নিয়ে মূলত কাজ করে একটা হচ্ছে আপনার ডেস্কটপ আরেকটা হচ্ছে ট্যাবলেট আরেকটা হচ্ছে মোবাইল হ্যাঁ মানে মোবাইল এখন মোবাইল ব্রেক পয়েন্ট ট্যাবলেট ব্রেক পয়েন্ট আপনার কি হবে সেটা এখান থেকে আপনি ঠিক করে দিতে পারেন তার মানে ডিফল্টভাবে হাজার পঁচিশের থেকে মানে হাজার পঁচিশের নিচে যখন আসবে বা হাজার পঁচিশ থেকে যখন স্টার্ট হবে তখন ও ওটা ট্যাবলেট ভার্সন হিসেবে ধরবে মানে আপনি যখন এলিমেন্টার দিয়ে কিন্তু রেসপন্সিভ ডিজাইন করতে পারবেন তো আপনি যখন রেসপন্সিভে কাজ করাবেন তখন আপনার ওই ডেস্কটপের ওইটা 
ট্যাবলেটের মোড কোন সময় থেকে আপনি ইউজ করতে চান তাহলে সেই আপনারা কি মিডিয়া কোয়েরি নিয়ে কাজ করেছেন আপনারা তো ডিসটার্ব পারেন সিএসএস পারেন বলছিলেন তাহলে তো এটা সেই মিডিয়া কোয়েরি হ্যাঁ যে আপনার ট্যাবলেটের সাইজ কোন জায়গা থেকে স্টার্ট হবে সেই সাইজটা যদি আপনার পরিবর্তন করা দরকার হয় ধরেন আমি ধরেন নাইন নাইন ওয়ান তাহলে নয়শো একানব্বই পিক্সেল থেকে স্টার্ট হবে আর আদারওয়াইজ হাজার পঁচিশ থেকে হ্যাঁ একইভাবে মোবাইল ব্রেক পয়েন্ট কোন জায়গা থেকে হবে সেভেন থেকে হ্যাঁ মানে সাতশো আটষট্টি পিক্সেল থেকে আপনি যদি মনে করেন যে চেঞ্জ করবেন তাহলে করা যেতে পারে আচ্ছা ইমেজ লাইট বক্স এটা কি আমরা ও সেই সে এলিমেন্টরে আপনি ইমেজ নিয়ে ওইটাকে ই করা যায় মানে ক্লিক করে পপ আসে দেখেছি মনে আছে যে বিভিন্ন ইমেজে ক্লিক করলে বড় ইমেজ দেখা যায় তাহলে ডিফল্টভাবে এলিমেন্টরে আপনি যখনই ওই ইমেজটা নিবেন তখন ওই ইমেজে ওই লাইট বক্সটা আপনি চাইলে ইউজ করতে পারেন আপনি যেমন কারণ যে না ডিফল্টভাবে ওইটা রাখতে চান না লাইট বক্স চান না তাহলে এখান থেকে ডিসিলেক্ট করে দিতে পারেন বুঝছেন তাহলে এই হচ্ছে আমাদের জেনারেল স্টাইলের সেটিংসগুলো ক্লিয়ার আচ্ছা ফাইন এরপরে আছে অ্যাডভান্স তাহলে অ্যাডভান্সের মধ্যে তো বুঝতেই পারছেন যে অ্যাডভান্স সেটিংস আমাদের যখন সিএসএসটা আমাদের কাজ করবে তখন এক্সটার্নাল ফাইল হিসেবে কাজ করবে নাকি ইন্টারনাল এম্বেডিং হিসেবে কাজ করবে মানে আমাদের হ্যাঁ আমরা এক্সটার্নালটাই প্রিফার করব তাই না তাহলে এক্সটার্নাল ফাইল হিসেবে দিয়ে দিব আচ্ছা সুইস এডিটর লোডার মেথড হ্যাঁ এইটা হচ্ছে আপনার এডিটরের লোডার মেথডটা কি অ্যানাবেল থাকবে নাকি ডিজেবেল থাকবে আপনি যখন ওই এডিটরটা ক্লিক করবেন তখন মানে অটোমেটিক ইসে নিয়ে যাবে আপনার এলিমেন্টও নিয়ে যাবে এখানে দেখেন বলা আছে যে ফর ট্রাভেল হোস্টিং সার্ভার কনফিগার কনফ্লিক্ট ঠিক আছে আপনি ডিজেবেল করে রাখলে অটোমেটিক যাবে না আর যদি আপনি ডিজেবেল না করে দেন তাহলে হচ্ছে অটোমেটিক নিয়ে যাবে এই সেটিংসগুলো খুব বেশি একটা দরকার হয় না আচ্ছা অ্যানাবেল হ্যান্ডেল এটা হচ্ছে কী জিনিস শো এডিটিং হ্যান্ডেল আচ্ছা হোবারিংয়ের জন্য আপনার যদি এটা হ্যান্ডেল করতে দরকার হয় আপনি এটা শো করে রাখতে পারেন যে আপনার এটা অ্যানাবেল থাকবে নাকি হাইট থাকবে আদারওয়াইজ এভাবেই থাকবে আচ্ছা অ্যানাবেল এস বিজি আপলোড আচ্ছা এটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যে আমাদের ওয়ার্ড প্রেসে কিন্তু ডিফল্টভাবে এস বিজি ফাইল আপলোড করতে দেয় না ওয়ার্ড প্রেসের এটা সিস্টেমে কারণ কি কারণ এস বিজির মাধ্যমে অনেক সাইট হ্যাক করে দেওয়া বা অনেক বাক কোড ঢুকিয়ে দেওয়া যায় কারণ এস বিজি মূলত কিন্তু কোড বেস তাহলে অনেক কোড করার মধ্যে সাইট হ্যাক করা বা একটা আপনার কি বলে মেলোয়ার টেলোয়ার এগুলো দিয়ে দেওয়া যায় এর জন্য অটপ্রেস ডিফল্টভাবে এস বিজি আপলোড করতে দেয় না তাহলে আপনি যদি মনে করেন যে না আপনার এস বিজিটা আপনার আপলোড করতে হবে তাহলে আপনি অ্যানাবেল করে দিতে পারেন আদারওয়াইজ আপনাকে এস বিজি আপলোড করতে দিবে না ঠিক আছে আচ্ছা লোড ফন্ট অসম ফোর আমরা জানি যে বর্তমানে ফন্ট অসম ফাইভ চলে আসছে এখন আপনার ফোরটাও ইউজ করা দরকার তাহলে মানে ডিফল্টভাবে ও এটাকে হ্যাঁ নতুনটাই ইউজ করাবে আপনি যদি মনে করেন যে না আপনার ফন্ট অসম ফোরটা আপনি লোড করাবেন সেক্ষেত্রে আপনি এখানে ইয়েস দিয়ে দিলে ফন্ট অসম ফোরটা আপনার এখানে কাজ করবে তাহলে আমার মনে হয় সেটিংসগুলো আমরা খুব ভালোভাবে বুঝেছি তাই না আচ্ছা এরপরে আছে রোল ম্যানেজার রোল ম্যানেজারে দেখেন আমরা যখন আমাদের সাইট তৈরি করি তখন আমরা জানি যে আমাদের এই ওয়ার্ড প্রেসে বিভিন্ন ধরনের রোল আছে যে আপনারা যারা হচ্ছে অথর থাকবে সেই অথরদের রোল কি হবে মানে ইউজার যারা থাকবে এলিমেন্টরে কারা কারা আপনার এই কাজগুলো করতে পারবে আর কারা কারা পারবে না মানে ধরেন আপনি সাইট বানাচ্ছেন আর একজন এডিটর এসে তা নষ্ট করে দিচ্ছে এখন তার মানে কি তার মানে আপনি তাকে হ্যান্ডেল করার অপশন দিয়ে দিয়েছেন যার কারণে সে এডিট করতে পারছে এখন আপনি যদি মনে করেন যে না এডিটর এটার এক্সেস পাবে না এডিটর ও এটা ইউজ করতে পারবে না তাহলে আপনি এটা এমনি কী করতে পারেন ওকে এই অ্যাক্সেসটা অফ করে রাখতে পারেন নো অ্যাক্সেস টু এডিটর মানে এটা দিয়ে দেওয়ার অর্থ কি এবার এডিটর মোডে মানে কোনো ইউজারের রোল যদি এডিটর হয় তাহলে সে কিন্তু পেজ বিল্ডার দিয়ে মানে এলিমেন্টার দিয়ে কোনো কাজ করতে পারবে না বুঝছেন একইভাবে আদার্সগুলোতেও আপনি যদি মনে করেন যে এদের অ্যাক্সেস দিবেন না আপনি বন্ধ রাখতে পারেন ডিফল্টভাবে কিন্তু সবাই ইউজ করতে পারবে আর আপনি যদি মনে করেন যে না এরা ইউজ করতে পারবে না আমার এলিমেন্টারের কাজগুলো তাহলে আপনি সবাইকে স্টপ করে দিতে পারেন বুঝেছেন আশা করি আচ্ছা আর অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের কথা তো বলার কিছু নেই অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অফ করে দিলে কাজ করবে কে আচ্ছা টুলস আচ্ছা টুলসের মধ্যে দেখেন আমরা মাঝে মাঝে আমাদের দেখা যায় অনেক সময় সিএসএস কোনো জায়গা থেকে সিঙ্ক করা দরকার হতে পারে যে আপনি একটা জিনিস অ্যাপ্লাই করেছেন বাট সিঙ্ক হচ্ছে না কোনো একটা লাইব্রেরি কোনো একটা প্লাগ ইন আপনি ইউজ করেছেন বাট ওটা ঠিক মতো সিঙ্ক হচ্ছে না তাহলে আপনি এবার এখানে এসে টুলস তো বুঝতেই পারছেন যে একটু রিজেনেট
হ্যাঁ তাহলে এই লাইব্রেরির কাজও একই ভাবে আপনি এখান থেকে করতে পারবেন আচ্ছা সেভ মোড সেভ মোডটা কি আমাদের অনেক সময় দেখা যায় কি যে আমরা এলিমেন্টর নিয়ে কাজ করছি বাট এলিমেন্টর ওপেনই হচ্ছে না এই প্রবলেমটা হিউজ ফেস করবেন ঠিক আছে যে আপনি টেম্পলেটটা বানাতে যাচ্ছেন বাট সেই টেম্পলেটে আপনি এলিমেন্টর নিয়ে কাজ করতে পারছেন না এইটা হওয়ার অন্যতম একটা কারণ হচ্ছে আপনি যে থার্ড পার্টি যে এক্সটেনশন বা প্ল্যাগ ইনটা ইউজ করছেন সেইটা দেখা যাচ্ছে যে এখানে কোনো ভার্সনে কমপ্লিট করছে হয়তো জাভা স্কিপ হয়তো পিস পিজে কোনো একটা ফাইল বা কোনো কিছু তখন এলিমেন্টারও লোড হচ্ছে না এখন তো আপনি বিপদে পড়ে গেছেন যে আপনি কাজই করতে পারছেন না এখন যদি মনে করেন যে না ওই প্ল্যাগ ইনটা ছাড়াও আপনি সালা মানে এলিমেন্টারও যা আছে তাই দিয়ে আপনার কাজ চলবে তাহলে আপনি এখান থেকে অ্যানাভেল করে দিতে পারেন সেফ মোড তাহলে শুধুমাত্র আপনার এলিমেন্টরের যে ফিচারগুলো আছে সেগুলোই শুধু লোড হবে আদার্সগুলো সব স্টপ হয়ে যাবে বুঝছেন বুঝেন নাই আমরা এলিমেন্টর মূলত কাজ করে কিভাবে আমরা ভিতরে না যাওয়া পর্যন্ত অনেক কিছু এখানে বলে গেলেও হয়তো ক্লিয়ার হবে না এলিমেন্টর মূলত যখনই প্ল্যাগ ইন ইনস্টল দেওয়া হয় ডিফল্টভাবে এলিমেন্টার অটোমেটিক কিছু উইজেড এখানে ইউজ করার অপশন দেয় ঠিক আছে ধরেন এ জেনারেল অপশন ওয়ার্ড প্রেসের কিছু উইজেড এলিমেন্টার নিজস্ব কিছু উইজেড এখানে ইউজ করতে দেয় এখন এই উইজেডগুলো এলিমেন্টার থেকে আসে এখন থার্ড পার্টি এক্সটেনশনগুলো কি করে আরও এখানে উইজেড বাড়িয়ে দেয় যখন ইনস্টল দেওয়া হয় তখন দেখা যাচ্ছে যে আপনি কথার কথা এ বি সি এক্সটেনশন ইউজ করেছেন তাহলে এ বি সির যতগুলো উইজেড আপনি এখানে পেয়ে যাবেন এখন এ বি সি উইজেড আর এক্স ওয়াই উইজেডটা ঝামেলার করার কারণে আপনার এলিমেন্টারই ওপেন হচ্ছে না তখন আপনি এই সেফ মোডে যদি দিয়ে দেন তাহলে এই দুইটা উইজেড অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে শুধু এলিমেন্টার উইজেডগুলো ইউজ হবে বুঝছেন তাহলে আপনি শুধু এলিমেন্টার দিয়ে আপনার কাজগুলো সেরে ফেলতে পারবেন কারণ সব প্ল্যাগ ইনগুলো অনেক সময় ডিঅ্যাক্টিভ করা বা ইনস্টল করা পসিবল হয় না বা ঝামেলা হতে পারে এই জন্য আচ্ছা রিপ্লেস ইউআরএল আমাদের যদি আমাদের এইটা হচ্ছে মানে এক্সট্রা কিছু ফিচার এলিমেন্টের মধ্যে দেওয়া এই অনেক কাজগুলো কিন্তু আমাদের ওয়ার্ড প্রেসেই লাগে এখানে এই যে যে কাজটি আপনার ধরেন আগে আপনি এই টিটিপি ইউজ করতেন এখন আপনার সাইটের ইউআরএল চেঞ্জ হয়েছে তাহলে ডাটাবেজে কিন্তু এখন ডিফল্টভাবে আমরা যখন সাইট ভিজিট করব তখন কিন্তু আমার এই টিটিপিতে আছে এখন ধরেন আমি ইটা মানে কি বলে আমার ইউআরএলটা এখন এইচ টিপি এসে আমি নিয়ে গিয়েছি এখন আমার সেটা আমার চেঞ্জ করা দরকার ইউআরএলটা তাহলে আপনি এখান থেকে আপনি আপনার ওল্ড ইউআরএল কী ছিল নিউ ইউআরএল কী ছিল বসিয়ে যদি আপনি রিপ্লেস দেন তাহলে আপনার ডিফল্টভাবে এখন ওই ইউআরএলটা কাজ করা শুরু করবে বুঝছেন এটা মানে ওয়ার্ড প্রেসের জন্যই কাজের মানে শুধু মানে এলিমেন্টারের জন্যই ব্যাপারটা তা না আচ্ছা ভার্সন কন্ট্রোল ভার্সন কন্ট্রোল তো বুঝতেই পারছেন যে আমরা কোন ভার্সনের কোনটা কি ইউজ করতে চাই এটা হচ্ছে আমরা সেভাবে চাইলে এখান থেকে ইউজ করতে পারি বর্তমানে কত চলছে টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ফোর এখন ওই যে আগে বলছিলাম যে আপনার এখন প্রিভিয়াস একটা ভার্সন ছাড়া কাজ করতে পারছেন না তখন আপনি এখান থেকে হ্যান্ডেল করতে পারেন বুঝছেন আচ্ছা এরপরে আছে মেনটেনেন্স মোড খুব অসম একটা ফিচার মানে এলিমেন্টারে যেখানেই যাবেন সেখানেই মজা বুঝছেন ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যদি বুঝতে পারা যায় আচ্ছা মেনটেনেন্স মোডটা কি আচ্ছা মেনটেনেন্স মোডটা হচ্ছে ধরেন আপনার সাইট এখন আপনি বানাচ্ছেন এখন আমাদের সাইটটা ভিজিট করলেই ভিজিট হচ্ছে এখন আপনি এখানে একটা জিনিস অ্যাড করেছেন ধরেন হাবিজাবি একটা ছবি দিয়েছেন যেটা আপনি দেখার জন্য দিচ্ছেন একজন একজন ভিজিটার এসে ওই দেখে হাসাহাসি করছে আপনার সাইট ভিজিট করছে দেখা যাচ্ছে ভেঙে ছুটে গিয়েছে হ্যাঁ যে খারাপ একটা বাজে একটা অবস্থা তখন আমরা এই মার্কেট প্লেসে এই জিনিসটা প্রায় দেখি যে মেনটেনেন্স মুড তাই না শোন হয় যে মেনটেনেন্স মুডে আছে তখন আমরা কিছুই ভিজিট করতে পারি না তাহলে মার্কেট প্লেসগুলো তখন কি করে মেনটেনেন্স মুডটা অ্যানাবেল করে রাখে তখন সব কিছু ভিজিট করা বন্ধ হয়ে যায় শুধু ওই লিঙ্কে তারা ইউআরএলটা দেখতে পায় তাহলে এরকম যদি কোনো মেনটেনেন্স মুডে আপনি রাখতে চান যে একটা পেজ বানিয়ে রাখবেন ডিফল্টভাবে একটা কিছু দিয়ে যে কামিং সুন বা হাবিজাবি তাহলে আপনি সেরকম একটা টেম্পলেট আগে থেকে বানিয়ে রাখতে পারেন বানিয়ে আপনি এখানে দিয়ে রাখতে পারেন যত সময় না আপনি এই মেনটেনেন্স মোডটা ডিজাবেল করছেন তত সময় কেউ ভিজিট করলেই ওই ওয়ালটা দেখবে ঠিক আছে সো মেনটেনেন্স মোডে আপনি আবার আপনার মতো মেনটেনেন্স মোডের কোনটা দিবেন যে কামিং সুন এখান থেকে যদি দেন তাহলে কামিং সুন আকার একটা টেম্পলেট বানা রাখতে পারবেন সেটা দেখাবে 
আর মেইনটেনেন্স যদি আপনি মেইনটেনেন্স অবস্থায় আছে তখন আপনি যদি দিয়ে দেন তাহলে ওইখানে সরাসরি দেখাবে যে মেইনটেনেন্স বা হাবিজাব এটা কিছু আপনি চাইলে আপনার মতো একটা টেমপ্লেটও বানিয়ে রাখতে পারবেন এখন এই মেইনটেনেন্স মোডে কারা কারা থাকবে মানে কারা কারা ভিজিট করতে পারবে না সেটা আবার ঠিক করে দিতে পারবেন ঠিক আছে যে লগ ইন যারা আছে তারা মেইনটেনেন্স মোডটা দেখবে না তারা আছে যে সবই দেখতে পারবে আর যারা লগ আউট ইউজার তারা হচ্ছে মেইনটেনেন্স মোডটা দেখবে তাহলে আপনি এখান থেকে ঠিক করে দিতে পারেন আপনি যে কাস্টমে ক্লিক করেন এইবার আপনি কারা কারা মেইনটেনেন্স মোডটা দেখবে আর কারা কারা দেখবে না এখান থেকে কিন্তু ঠিক করে দেওয়া যায় কথা কি ক্লিয়ার হ্যাঁ অবশ্যই এটা তো আপনার ধরেন হ্যাঁ আপনি মানে এই জিনিসগুলো কখন লাগে আপনি একটা ক্লায়েন্টের কাজ করেছেন খুব খুব পপুলার একটা সাইট হিউজ ভিজিটর আসে এখন ভিজিটররা এসে যদি দেখে সাইট ভেঙে চলে গিয়েছে ঝামেলা হচ্ছে ক্লিক করলে এখানে যাচ্ছে ওইখানে যাচ্ছে কারণ ওখানে তো কাজ চলছে তখন হচ্ছে এই জিনিসটা লাগে তাই সেটা তো নর্মালি আপনার সাইডে রিভিউ তো কেউ জানেই না বললেই যে লিখতে পারে না তাই না এরকম একটা ব্যাপার তখন আপনি এইগুলো হ্যান্ডেল করতে পারেন ঠিক আছে নর্মালি লগ ইন দিয়ে রাখতে পারেন আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে তাহলে তারা কোন টেম্পলেটটা দেখবে রে তো এখানে যখন আমরা টেম্পলেট হ্যাঁ আমরা টেম্পলেট এখান থেকে বানাতে পারবো তখন যে টেম্পলেট আমরা এখান থেকে চুজ করে দিব সেই টেম্পলেটটা দেখবে কামিং সোনের জন্য আলাদা টেম্পলেটও পাওয়া যায় প্রেসিপিতে ফ্রিতে সেগুলো নাম নিতে পারবেন আমার মনে হয় একেবারে এ টু জেড আমরা দেখেছি এই সেটিংসে যা যা আছে টুলস সহ আচ্ছা এরপরে আছে সিস্টেম ইনফরমেশন এলিমেন্টারি সেটিংসগুলো দেখতেই একদিন লেগে যায় বুঝছেন আচ্ছা সিস্টেম ইনফরমেশনের মধ্যে বুঝতেই পারছেন যে আপনার কোন মাই এসকিউল কোন ভার্সন চলছে পিএসপি কোন ভার্সন আপনার সার্ভারে আপনার ওয়ার্ড প্রেসে কোন কোন ভার্সনের আপনি ওয়ার্ড প্রেস ইউজ করছেন কি ইউজ করছেন পুরো একটা আপনার ইনফরমেশনগুলো এখানে দেখতে পারবেন এলিমেন্টারের যে আপনি আমরা যে প্লাগ ইনগুলো অ্যাক্টিভ করেছি সেই প্লাগ ইনের কোন ভার্সন ফেকার প্রেস কোন ভার্সন মেটা সে দেখছেন সব সিস্টেম ইনফরমেশনগুলো এটা এলিমেন্টারের খুব দারুণ একটা টুলস ও কমার্সেও এরকম একটা টুলস আছে তা আপনার সিস্টেম হিসেবে দেখে নিতে পারবেন তাহলে আপনার যদি কখনো মনে হয় যে আপনার আপনি কোন ভার্সনে আসেন বুঝতে পারছেন না একবার এখানে এসে এক নজরে দেখে ফেলতে পারলেন হ্যাঁ যদি তাহলে চেঞ্জ করা দরকার হয় তাহলে চেঞ্জ করতে পারবেন ইত্যাদি ইত্যাদি বুঝছেন এটা যদি মনে করেন যে এই পুরো সিস্টেম ইনফরমেশন কোনো একটা ক্লায়েন্ট আপনাকে দেখা যাচ্ছে যে ওয়ার্ড প্রেসের অ্যাক্সেসটা দিল না কোনো একটা কাজ করতে দিল এফটিপি দিয়ে দিয়ে দিল এখন আপনি তো দেখতে পাচ্ছেন না এখানে কি আছে এখন আপনি ক্লায়েন্ট বলছেন দেখি তো তোমার ওয়ার্ড প্রেস এলিমেন্টার কোন ভার্সনটা সেট দেওয়া এখন ও তো বল তা তো আমি জানি না তাহলে ও যদি এই আপনি বারবার বলছেন যে ওই প্লাগ ইনটা কোন ভার্সন দেওয়া একটা আমাকে বলো তা তো জানি না বা ক্লায়েন্ট একটা ঝামেলা তখন যদি সে মনে করে যে আপনাকে একটা ফাইল ধরিয়ে দেবে তাহলে এখান থেকে এই জিনিস পুরো জিনিসটা ডাউনলোডও করে ফেলতে পারবেন ডাউনলোড ক্লিক করে যদি ক্লিক করে দেখেন একটা ফাইল ডাউনলোড হয়ে গেছে পুরো সিস্টেম ইনফরমেশনগুলো এখান থেকে দেখা যাচ্ছে সো আপনি নিজেও কাউকে দিয়ে দিতে পারবেন বা কারোর দরকার হলে সেও এখান থেকে দিয়ে দিতে পারবে সো জোস ফিচার সব ঠিক আছে বুঝছেন সিস্টেম ইনফরমেশন আচ্ছা ফাইন এরপরে আছে এই এই ভার্সনগুলো কিন্তু আমাদের কিছু কিছু কনফিগার করা লিখতে পারে যে আপনি যখন একটা ফাইল আপলোড করছেন এখানে ডিফল্টভাবে দেখা যাচ্ছে দুই মেগাবাইট দেওয়া আছে এখন আপনার পাঁচ মেগাবাইটে ফাইল আপলোড করতে হবে করতে পারবেন না তখন কিন্তু আবার এগুলো সেটিংস করতে হয় সেটিংস যদি প্রয়োজন হয় তাহলে একসময় দেখিয়ে দিব ঠিক আছে আচ্ছা গেটিং স্টার্টেড তাহলে এই এই হচ্ছে আমাদের সব সেটিংসগুলো আমাদের করে এসে যারা সাধারণ পাবলিক তারা এর মধ্যে কখনো ঢুকেই না সরাসরি এলিমেন্টের মধ্যে যায় এই টেম্পারেটের মধ্যে যায় যে করা শুরু করে হ্যাঁ তাহলে গেট স্টার্টেটে যদি যান তাহলে আপনি নতুন একটা পেজ এখান থেকে ক্রিয়েট করতে পারেন অথবা আমরা যদি পেজে যাই অ্যাড নিউ পেজে ক্লিক করি তাহলে সরাসরি এলিমেন্ট আপনার একটা পেজের সাথে কাজ করা শুরু করবে তাহলে এইখান থেকেও যে জায়গায় যেতে পারছি এইখান থেকেও সেম জায়গায় যেতে পারবো কিভাবে এখান থেকে ক্লিক করলে অটোমেটিক এলিমেন্টের সাথে সিঙ্ক করে ও নিয়ে যাবো আমরা দুই জায়গা থেকেই করি ধরেন আমি ধরেন টেস্ট নামে একটা পেস করলাম নাম দিলাম এখন আমি চাচ্ছি এইটাকে এই ইসের সাথে এলিমেন্টের সাথে ইউজ করতে আচ্ছা আগে পাবলিশ দিই পাবলিশ দেওয়ার সাথে সাথে আপনি দেখবেন এইখানে আমাদের কিছু অপশান চলে আসবে এই যে পেজ অ্যাট্রিবিউট হ্যাঁ পেজ অ্যাট্রিবিউটের মধ্যে টেম্পলেট টেম্পলেট যদি ক্লিক করি তাহলে এখানে দেখেন কিছু এই এই দুটো অপশান আসছে হচ্ছে এলিমেন্টার থেকে দুটা কোন জায়গা থেকে আসছে এলিমেন্টার থেকে আর ডিফল্ট টেম্পলেট ল্যান্ডিং পেজ এই দুটা হচ্ছে থিমের 
তাহলে থিম ভেদে এখানে কম বেশি হতে পারে অনেকগুলো টেম্পারেটের স্ট্রাকচার থাকতে পারে ও কমার্স পেজ সাইডগুলোতে এখানে অনেক বেশি দেখা যায় তাহলে এলিমেন্টারের জন্য এই দুইটা তাহলে এই দুইটার কাজ কি জানা আছে একটা হচ্ছে এলিমেন্টার ক্যানভাস আর একটা হচ্ছে এলিমেন্টার ফুল উইথ এই সেটিংসগুলো আমরা পরেও চেঞ্জ করতে পারবো নো নো প্রবলেম আমরা এলিমেন্টার নিয়ে যখন কাজ করব তখনও করতে পারবো তাহলে আপনি কোন জায়গায় স্টার্ট করবেন কোন জায়গা থেকে যদি আপনি এলিমেন্টার ফুল উইথ দেন তাহলে এলিমেন্টার ফুল উইথ ডিফল্টভাবে থিমের সাথে যদি থিমে মানে জোর করে ডান পাশে একটা সাইড বাদ দিয়ে দেওয়া থাকে তাহলে আর বাকি যে জায়গাটুকু ওই জায়গাটুকু কাভার করে এলিমেন্টার কাজ করবে আর ওশান ডাব্লু পি হেস্টিয়া তারপরে গতদিন বলছিলাম তারপরে হ্যালো থিম এগুলো আমরা কেন এলিমেন্টারের সাথে ইউজ করি কারণ এগুলো এলিমেন্টারে কিভাবে কাজ করে ওই পালসগুলো ভালো বুঝে তাহলে এই ঝামেলাগুলো বেশি পথে হয় না কিন্তু অন্য থিমের সাথে কাজ করতে গেলে এই ঝামেলাগুলো হয় সাইড বার বাদই দেওয়া যাচ্ছে না সাইড বার দাঁড়িয়েই আছে ঠিক আছে এই ঝামেলাগুলো ফেস করতে হয় বেশি সো এলিমেন্টার ফুল ফুল উইথ দিলে তাহলে থিমের যে জায়গাটা যদি থিমের সিস্টেম থাকে যে পুরো জায়গায় আপনাকে দিবে শুধু হেডার ফোটার ছাড়া বাকি জায়গাটুকু আপনি এলিমেন্টারের কাজগুলো করে ফেলতে পারবেন আচ্ছা আমরা দিই দুইটা দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন অপশন কিভাবে কাজ করে একটু দেখি আপডেট দিলাম তাহলে আমরা কি দিয়েছি এলিমেন্টার ফুল উইথ এইবার হচ্ছে আমরা এইখানে যে অপশনগুলো আছে এগুলো কিসের গুটেন বার্গের আমাদের এর মধ্যে আর কোনো কাজ নাই আমরা এই পেজ বানাবো পুরো এলিমেন্টর দিয়ে সেক্ষেত্রে আমাদের ক্লিক করতে হবে এডিট উইথ এলিমেন্টর তাহলে আমাকে এবার এলিমেন্টর এজ রিডিরেক্ট করে নিয়ে যাবে বুঝিনি কি হয়েছে বলেন ও মজার জিনিস মানে যা বলছি বুঝতে পারছেন তো আচ্ছা ফাইন আর এই স্টেপগুলো ফলো করলে আপনারা আটকে যাবেন না এই কাজ করতে ভয়ও লাগবে না কোনো রকম ঠিক আছে যা যা বলি দিয়ে করেন তাহলে দেখেন এইটা হচ্ছে যে থিম থেকে আসছে ফিচারটা এই যে আমাদের পেস টাইটেল আর এই যে বাকি জায়গাটা এইটা হচ্ছে এলিমেন্টারের জন্য তাহলে আমরা এটা কোন জায়গা থেকে পেলাম মনে আছে ফুল উইথ দিয়ে আচ্ছা এবার আমরা একটু দেখি তো ফুল উইথ ছাড়া আর একটা কী অপশান ছিল এলিমেন্টার ক্যানভাস তাহলে ক্যানভাসটা দেখি তো কীভাবে কাজ করে আচ্ছা রেকর্ডে কি সাউন্ড যাচ্ছে আচ্ছা আমার এখানে যদি কেউ শিখতে আসে হ্যাঁ তাহলে আমার তাকে কথা থাকে কি যে আপনার যদি আগ্রহ থাকে তাহলে আপনার কিছু জানা লাগবে না মানে কিভাবে বোঝাতে হয় কিভাবে শেখাতে হয় সে দায়িত্ব আমার আপনার শুধু আগ্রহ আর কন্টিনিউয়াসলি করে যেতে হবে বাকি দায়িত্ব আমার বোঝাতে হয় কিভাবে সেটা আমি দেখব ঠিক আছে আচ্ছা এলিমেন্টার ক্যানভাসের কাজ কি এলিমেন্টার ক্যানভাস যদি আমরা সেট করে দেই এই ক্ষেত্রে আপনার ওই হেডার ফুটার যা ছিল সব মুভ করে দিয়ে শুধুমাত্র এলিমেন্টারের বিষয়গুলো আপনার সামনে আসবে আমরা দেই তো একটু আপডেট এইবার যদি এডিট উইট এলিমেন্টারে যাই কি দিয়েছি বলেন তো এলিমেন্টার ক্যানভাস তাহলে হেডার ফুটার গুজার গিয়া ক্লিন শুধু এলিমেন্টারের দেখেন কোনো কিছু নাই শুধু এলিমেন্টার আছে তাহলে আপনার অনেক সময় ক্যানভাস দরকার হতে পারে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ফুল উইথই লাগ লাগবে কারণ আমাদের হেডার ফুটা তো থাকবে হ্যাঁ আর টেম্পলেট বানানোর সময় আপনি দেখা যাচ্ছে যে ক্যানভাস নিয়ে পরে টেম্পলেট কিন্তু পেজের সাথে আপনি আলাদা আলাদা টেম্পলেট আলাদা আলাদা সেকশন আপনি আপনার মতো সব কিছু বানায় রাখতে পারবেন যে আপনি আপনার প্রয়োজনে যে কোনো জায়গায় সেকশন ইউজ করতে পারবেন যে কোনো জায়গায় হ্যাঁ টেম্পলেট ইউজ করতে পারবেন এগুলো করা যেতে পারে হ্যাঁ হ্যাঁ টেনে টেনে আনেন বা ধরে আনেন বা ঘেটি দিয়ে ধাক্কা দিয়ে আনেন সেটা আপনার ব্যাপার আচ্ছা তাহলে এলিমেন্টার ক্যানভাস এলিমেন্টার ফুল উইথ বুঝেছি আচ্ছা একইভাবে যদি আমরা এইখানে যেতাম তাহলে আমার একটা পেড অটোমেটিক ক্রিয়েট করতে দিত আমি ক্লিক করি সরাসরি আমার কোথায় নিয়ে গেছে বলেন এলিমেন্টার নিয়ে গেছে তাহলে ডিফল্টভাবে একটা পেজ ও বানিয়ে এখানে আমার নিয়ে আসছে আপনি চাইলে এখান থেকে সেটিংসের মধ্যে যে আমার পেজের নামটাম সব চেঞ্জ করে দিতে পারবো ও এরকম একটা টাইটেল দিয়ে এই পেজটা বানিয়ে নিবে যখন আমি পাবলিশ দিব তাহলে এখন যদি আমি এখানে নাম দিয়ে দিই আমাদের পেজ আমি নাম দিলাম হ্যাঁ তাহলে এখন এই পেজের নামটা আমরা অটোমেটিক এবার যদি ডাব্লুপি ওয়ার জিতে যাই তাহলে পেজে দেখবো যে এরকম একটা পেজ তৈরি হয়ে গেছে তা আমরা যেটা বানিয়েছিলাম এইখান থেকে এটাই যদি ক্লিক করি তাহলে ঠিক একইভাবে এই যে সেটিংসের মধ্যে আমরা যেমন খুঁজে পেয়েছি না এইখানেও আমরা এটা পাবো একটু যাই তার মানে কনফিউশনে পড়ার কিছু নাই আমরা যদি সেটিংসে ক্লিক করি তাহলে দেখেন ওই সেম জিনিস ওই যে পেস টাইটেল আমরা আগে দিয়ে রেখেছিলাম সেভাবে নিয়ে আসে আর এলিমেন্টার আপনার চেঞ্জ করতে হলেও আপনি এখান থেকে করে ফেলতে পারবেন সো সেম কাজ দুই জায়গা থেকে 
তাহলে এই হচ্ছে আপনার মানে স্টার্টিং এর সিস্টেমটা ঠিক আছে অনেকে এই কনফিউশনে পড়ে যায় আমি কি কেন হোম পেজটা এডিট উইথ এলিমেন্ট দিয়ে শুরু করে হোম পেজ তো আমরা জানি যে যে পেজকেই আপনি সান হোম পেজ ধরে রেখে দাও আপনি আপনার মতো পেজ ডিজাইন করে আপনি সিনাই দিবেন এটাই আপনার হোম পেজ বেশ শেষ ঠিক আছে আচ্ছা ফাইন তাহলে আমরা কিভাবে স্টার্ট করতে হয় আমরা বুঝেছি তাহলে ফুলুই তার ক্যানভাস নিয়ে কোনো কনফিউশন আছে আশা করি বুঝেছেন আচ্ছা এরপরে যেটা আছে গেট হেল্প সো বুঝতেই পেরেছেন এলিমে এলিমেন্টারে আপনার সাইডে নিয়ে যাবে আপনার ওদের যে জায়গায় আপনি কি কাজ করতে চাচ্ছেন অনেক এফ এ কিউ আপনার যে সমস্যাগুলো আছে এখান থেকে আপনি ওদের ভিডিও তারপরে বিভিন্ন সেটিংস এসে আপনি যদি না বুঝতে পারেন এখান থেকে যে আপনি শিখে নিতে পারেন আর যে কোনো থিম বা প্লাগিন নিয়ে কাজ করলে আমরা অনেক সময় একটু বোকামি করি একটা হচ্ছে যে সব সময় খেয়াল করতে হয় ওদের কোনো ডক ডক দেওয়া আছে কিনা বা ওদের কোনো ফর্ম আছে কিনা তাহলে সেখানে যাওয়া ট্রাই করতে হয় কারণ উ কমার্স নিয়ে কাজ করছেন উ কমার্সের কিন্তু জোস ডক বানিয়ে দেওয়া আছে আপনি উ কমার্সের কি করবেন সব কিছু দেওয়া দেওয়া আছে এখন আপনি ওইটা না করে আর জনের ব্লগে চলে গেলেন এখন একটা জিনিস চিন্তা করেন যে যে মা জন্ম দিয়েছে তার দরদ বেশি থাকে নাকি আর একজনের বেশি থাকে বা সে বেশি জানে ছেলে মেয়ে সম্পর্কে না আর একজন বেশি জানে তো ওদের ফিচারগুলো যখনই আপডেট দেয় ওদের সব কিছু ওইখানে সুন্দরভাবে কিন্তু দিয়ে দেয় সো ওইখান থেকে হেল্প নেওয়া বা ই করাটা ই হতে পারে হ্যাঁ অনেক ক্ষেত্রে আবার এমন হয় যে এলিমেন্টের এখানে কিন্তু ভিডিওতে দেওয়া আছে আপনি কিভাবে স্টার্ট করবেন কিন্তু আমি যেভাবে বলেছি এভাবে তো আর ওদের ওইখানে বলা নাই সো এই ক্ষেত্রে আপনার দরকার হতে পারে আর একজনের হেল্প নেওয়া বা যাওয়া এটা তো বলার কিছু নেই আপনারা বুঝেন আশা করি আচ্ছা এরপরে আছে কাস্টম ফন্ট কাস্টম ফন্টে আপনার যদি এই এইটা আমরা পুরো ভার্সন ইউজ করতে পারবো হ্যাঁ ফ্রিতে আমরা এটা ইউজ করতে পারবো না যদি আপনার যদি মনে করেন যে এখানে মানে অনেক ফন্ট দেওয়া আছে এইটাও আপনার কাভার করছে না আপনার কাস্টম ফন্ট তৈরি করতে হবে বা ইউজ করতে হবে সেক্ষেত্রে আপনি পুরো যদি ইউজ করেন আপনি কাস্টম ফন্ট ইউজ করতে পারবেন সেইমভাবে আপনার এখানে অনেক আইকন দেওয়া আছে বিল্ডিং ফন্ট টসম সহ আরও বেশ কিছু আইকন দেওয়া আছে সেই আইকনগুলো আপনার কাভার করছেন আপনার কাস্টম ইউজ করতে হবে তাহলে আপনি এখান থেকে কাস্টম আইকন ইউজ করতে পারবেন সো এই ফিচারগুলো হচ্ছে প্রো ফিচার সো প্রো ফিচার দিলে আমরা এগুলো আমরা তখন অ্যাক্সেস করতে পারবো আপাতত পারছি না তা আমার মনে হয় এইগুলো পুরোটাই আমরা বুঝেছি তাহলে ফাইনালি আমরা এখান থেকে স্টার্ট করব তাহলে টেম্পলেটের মধ্যে কি আছে একবারে বেটো দেখি হ্যাঁ তাহলে এলিমেন্টরের মধ্যে যা যা আছে যে এত সময় যা বললাম এর মধ্যে কি কোনো কোয়েশ্চেন মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে না ফাইন তাহলে সামনে যাই টেম্পলেটসে ক্লিক করলাম সেটাই <laughs> আচ্ছা আমরা যখন টেম্পলেটের মধ্যে আসছি দেখেন এখানে বেশ কিছু অপশন আমার সামনে আছে আপনি যতগুলো টেম্পলেট বানাবেন সব টেম্পলেটগুলো আপনার এই সেফ টেম্পলেটের মধ্যে থাকবে আপনি যদি কোনো একটা থিম থেকে বা কোনো একটা সাইট থেকে টেম্পলেট ইম্পোর্ট করতে চান আপনার এই এলিমেন্টরে তাও করতে পারবেন ধরেন আপনি আর শফিক দুইজনে মিলে একটা সাইট করছেন এখন শফিককে বললেন শফিক তুই ই কর তুই অ্যাবাউট পেজটা বানা আর অনির্বাণ আপনি সবিক অনির্বাণকে বললেন তুই কন্টাক্ট কাজ পেজটা বানা এখন আপনারা দুইজন এবারে এলিমেন্টার নিয়ে শুরু করেছেন তাহলে এলিমেন্টার যেহেতু দুজনই ইউজ করছেন সো কোনো ব্যাপার না দুইজনই একইভাবে কাজ করতে পারছেন তো আপনি ধরেন একটা টেম্পলেট বানালেন যেটা নাম দিলেন কন্টাক্ট আর ই দিল সবিক ধরেন অ্যাবাউট বানাচ্ছে ও নাম দিল অ্যাবাউট টেম্পলেট বানিয়ে ফেললো এবার দুজন একসাথে অনির্বাণ যদি শফিককে দিতে চান আপনার কন্ট্যাক্ট পেজটা আপনি এখান থেকে এক্সপোর্ট করে ওকে দিয়ে দিতে পারবেন ফাইল ও ইম্পোর্ট করে নেওয়ার সাথে সাথে ওর ওইখানে কাজ করবে একইভাবে ও কন্ট্যাক্ট পেস্ট মানে টেম্পলেটটা যদি আপনাকে দিতে চায় ও আপনাকে দিয়ে দিতে পারবে আপনি নিয়ে ইউজ করতে পারবেন এটা হচ্ছে আপনাদের দুজনের ব্যাপারে গেলো এইভাবে যদি আপনি যেমন ওশান ডাব্লু পির নিজস্ব অনেক টেম্পলেট বানানো আছে অনেক হিউজ পুরোতে আরও আছে ওশান ডাব্লু পি এখন আমরা ওশান ডাব্লু পির টেম্পলেট যদি ইউজ করতে চাই তাহলে আমরা এখান থেকে আমরা যখন ওশান ডাব্লু পির ডেমো ইম্পোর্ট নামে একটা এক্সটেনশন আছে ওশান ডাব্লু পির ডেমো ওশান ওশান ডেমো ইম্পোর্ট এরকম নাম এটা যদি ইনস্টল দেন তাহলে ওশান ডাব্লু পির ডেমো আপনি ইম্পোর্ট করতে পারবেন তা যত ডেমো বা টেম্পলেট ইম্পোর্ট করবেন সেগুলো এখানে এসে জমা হবে আপনি সেগুলো নিয়েও ইউজ করতে পারবেন ক্লিয়ার 
আমরা যদি নিজেরা বানাতে চাই তাহলে অ্যাড নিউ তে ক্লিক করে আমরা আমাদের মতো বানাবো হ্যাঁ এখনই আমরা বানাবো ঠিক আছে সো আমরা একটু সব কিছু ক্লিয়ার করে তারপরে আপনি আমরা যদি এবারে ইম্পোর্ট করতে চাই সফিকেটটা আমি নিব তাহলে ইম্পোর্টে ক্লিক করলে সাথে সাথে আমি আর ফাইল এখানে ইম্পোর্ট করার অপশন দিবে আর আপনি যখন বানানো থাকবে তখন এক্সপোর্ট করার অপশন এখানে চলে আসবে ক্লিয়ার আচ্ছা ফাইন এরপর আছে হচ্ছে পেজ পেজ আচ্ছা টেম্পলেট আর পেজের মধ্যে পার্থক্য কি আচ্ছা এটা কোনো হয়তো লোকাল সার্ভারের লোড লোডিং এর কারণে বা কোনো একটা কারণে হতে পারে এটা কোনো সমস্যা না হ্যাঁ আচ্ছা পেজ তো বুঝতেই পারছি যে আমাদের যদি কোনো একটা পেজ আকারেই আমাদের সাইডে ইউজ করতে হয় তখন আপনি আপনার মতো পেজ ক্রিয়েট করতে পারবেন মানে টেম্পলেট কি মানে আপনার রেডি কিছু সেকশন দিয়ে একটা কিছু বানিয়ে রাখা সেটা একটা সেকশনও হতে পারে একটা পপ আপও হতে পারে বা একটা লাইনও হতে পারে একটা টেম্পলেট তাহলে সেই টেম টেম্পলেট নিয়ে কি করতে পারেন আপনি অনেকগুলো টেম্পলেট মার্চ করে একটা পেজ বানিয়ে ফেলতে পারেন ঠিক আছে যে তাহলে টেম্পলেটের মধ্যে আপনি চাইলে বড় একটা টেম্পলেটও বানাতে পারেন ছোটো একটা টেম্পলেটও বানিয়ে রাখতে পারেন আর পেজ তো বুঝতেই পেরেছি যে কোনো ধরনের পেজ আমরা বানিয়ে ফেলতে পারবো তো পেজে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে এইবার কিছু অপশন পাবো অ্যাড নিউ পেজ এখানে যখন ক্লিক করব তখন এখানে দেখেন কিছু কন্ডিশন দেওয়া আছে যে এই পেজটা আপনি কি কাজের জন্য মানে পেজের নামটা আপনার কি হবে তারপরে পে আসলে কি আপনি এটা পেজ আকারে করবেন মানে এটা পেজের জন্য করবেন নাকি সেকশনের জন্য করবেন আপনি যদি সেকশন বানিয়ে দেন সেকশনের জন্য একটা পেজের মতো টেম্পলেট ক্রিয়েট হয়ে থাকবে পরে আপনি এটা নিয়ে ইউজ করতে পারবেন পুরো যখন ইউজ করব তখন এখানে আমরা আরও বেশ কিছু অপশন পাবো বুঝছেন আচ্ছা তাহলে আপাতত এখানে তারপরে আপনি আপনার মতো করে একটা নাম দিলেন ঠিক আছে সেইটা তাহলে টেম্পলেট হিসেবে এখানে সেভ হয়ে থাকবে আচ্ছা ফাইন সেকশন তাহলে ওই একই কথা এই পেজের মধ্যে যে যে অপশন পেয়েছি এখানে যেও সেরকম অপশন পাবো এখানে অ্যাড মানে ক্রিয়েট ফার্স্ট সেকশন এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে দেখছেন যে দ্বিতীয় সেকশন সিলেক্ট হয়ে আছে তার মানে ওই একই কথা ঘুর মানে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আর কি দেখা বুঝছেন তাহলে সেকশন হিসেবে পেজ হিসেবে আপনি টেম্পলেট তৈরি করে রাখতে পারবেন বুঝেছি আচ্ছা ফাইন এরপরে কি আছে রিওয়ার্ডার রিওয়ার্ডার মধ্যে তো কি ব্যাপার আচ্ছা আমাদের তো কোনো টেম্পলেট নাই এখন ওই যে রিওয়ার্ডারের কিছু আমরা দেখতেই পাচ্ছি না হ্যাঁ টেম্পলেট করার পরে এটা পাবো আচ্ছা থিম বিল্ডার এইটাই হচ্ছে এলিমেন্টারের সব থেকে পাওয়ারফুল একটা ফিচার বুঝছেন যেটা দিয়ে আপনি আপনার কন্ডিশন দিয়ে আপনি একটা পেজ বানালেন এই পেজ কোন কোন পেজে সিঙ্গেল হবে আপনার ধরেন অনেকগুলো একটা ব্লক পেজ আছে একটা আর্কাই পেজ আছে সেই পেজের আর একটা মানে সিঙ্গেল পেজটা এটা হবে আবার ব্লক পেজের সিঙ্গেল পেজটা এটা হবে অথবা অন্য একটা কাস্টম পোস্ট টাইপের সিঙ্গেল পেজটা এটা হবে এই ধরনের কাজগুলো কন্ডিশন দিয়ে দিয়ে আমরা থিম বিল্ডার দিয়ে বানাতে পারবো সো এটাও কিন্তু পুরো ফিচার সো আমাদের এটা বানাতে হলে পুরো ইউজ করতে হবে আমরা পুরোটা নেক্সট দিন আমরা সেটা দিয়ে দেখব আচ্ছা পপ আপ পপ আপ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট মানে জোস ফিচার সেটা হচ্ছে পপ আপ বিল্ডারটা কী জিনিস আমরা বিভিন্ন সাইডে অনেক সময় ভিজিট করার সাথে সাথে দেখি যে একটা নোটিফিকেশন রেসে বসে আছে বিশেষ করে নিউজ লেটার সাইন আপ করো তাহলে তোমারে আমি এটা ইউজ করতে দিব হ্যান ত্যান বা আজকে যদি কিছু একটা প্রোডাক্ট কিনো সাথে সাথে তোমাকে তোমার যা টাকা দিয়ে কিনবা তার দ্বিগুণ ফেরত দিব ঠিক আছে এরকম কিছু পপ আপ দেখি তাহলে এই ধরনের পপ আপ যদি আপনার বানাতে হয় কাজ জানেন তাহলে পারা সম্ভব তা না হলে করার জন্য কোর্স আছে কোর্সে ভর্তি হয়ে যান ঠিক আছে যদি জানেন তাহলে করতে পারবেন ঠিক আছে এইগুলো সব কোডিং করে করা বুঝছেন এখানে মানে পেজ বিল্ডার এর কোন ব্যবহার নাই হ্যাঁ হ্যাঁ 
কাস্টম করা আচ্ছা পপ আপ নিজে কোট করে করা বিভিন্ন লজিক দিয়ে দিয়ে পপ আপ গুলো ইউজ করা যেতে পারে যে কোন একটা ভিজিটর আসলো আসার দশ সেকেন্ড পরে তার কাছে একটা পপ আপ আসবে পাঁচ সেকেন্ড পরে আসবে অথবা ভিজিট করার সাথে সাথে আসবে এই ধরনের কন্ডিশন দিয়ে বিভিন্ন ধরনের পপ আপ বানানোর অপশন আছে প্রিমিয়াম ফিচারে এগুলো ইউজ করতে পারবো মানে এইগুলো যখন নতুন কেউ দেখা শুরু করে এগুলো যখন বলি তখন মানে মনটা ভেঙে যায় ফ্রি তাহলে তো কিছুই করতে পারবো না সবই তো পোড়ার মধ্যে ব্যাপারটা এরকম না ফ্রিতে অনেক কিছুই করা যায় সো আমরা হচ্ছে সব সময় একটা জিনিস আমাদের টেন্ডেন্সি কাজ করে কি আগে হচ্ছে আমি সব কিছু মানে দিয়ে রাখবো পরে হচ্ছে কাজ করা করি যে সে যা ইউজ করে সে হয় এই পোরো কিছু ইউজই করে না সে হয়তো জানেই না যে পোরো ইউজ করছে না সে বাট তার আগে পোরোটা দিয়ে নিতেই হবে এরকম একটা টেন্ডেন্সি আমাদের বেশিরভাগ মানুষের মধ্যে আছে ঠিক আছে সো আপনি ফ্রিতে আপনার যা যা আপনার দরকার আপনার সব ইউজ করেই ফেলছেন আপনি পোরোর কিছু ইউজ করেন নি তাহলে তো এখানে পোরো লাগার কিছুই নাই তাই না ওকে ফাইন এরপরে কি আছে আমরা তো বুঝতেই পারছি ওই সেই টেম্পলেট নতুন করে তৈরি করা তারপরে যদি আমাদের ক্যাটাগরির মধ্যে ঢুকি আমাদের ক্যাটাগরিগুলো ওই এটা তো ডিফল্ট ফিচার ওই ইসের আমরা যদি ক্যাটাগরি বানিয়ে রাখতে চাই সেগুলো বানিয়ে রাখতে পারবো তাহলে পুরো সব সেটিংসগুলো আমরা মনে হয় কাভার করেছি কোন জায়গার বলেন তো অ্যাডমিন প্যান্ডের আরও কতগুলো সেটিংস আছে ঠিক আছে সেটিংস বেশি হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা আমি নিজেও জানি না সেটিংস বলতে এত সময় লাগে কেন সেটিংস তো মানে পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ যাওয়ার কথা তাই না আচ্ছা ধরেন আমাদের আমি একটা নাম দিলাম ফার্স্ট টেম্পলেট এইবার আমরা বাকি সেটিংসগুলো আমরা লাইভে যে পাব মানে কোথায় যাচ্ছি বলেন তো এলিমেন্টরে এবার আমরা কাজ করতে যাচ্ছি সো এলিমেন্টরে অনেকগুলো মানে মানে এলিমেন্টের মূলত হচ্ছে এইটা হচ্ছে আপনার মূল কাজের জায়গা এখানে হ্যাঁ একটু ফিচার ভালোভাবে বুঝি যে কোন জায়গায় কিভাবে আপনি কাজ করবেন না জানলে শুধু হাতরাই বেড়াবেন কোথায় গিয়ে আছে এই এটাও করছি হচ্ছে না ওইটা কোথায় পাবো হ্যান ত্যান প্রথমে দেখেন আমাদের এখানে একটা বাটন আছে এইটা আপনি ক্লিক করলে ও ক্লপস হয়ে যাবে আপনি পুরো আপনার যা কাজ করছেন এটা দেখতে পারবেন ঠিক আছে আর এটা ক্লপস হয়ে যাবে এই জিনিসটা আবার ইসে আমার কাছে ভালো লাগে ডিবি বিল্ডারে ভালো লাগে ডিবি বিল্ডারে যেটা করা যায় এখানে ড্রাগ করে যে কোনো এক জায়গায় বসিয়ে রাখা যায় আমি এই পুরো জিনিসটা আমার মতো ইচ্ছা মতো যে কোনো ডান পাশে বা পাশে যেখানে ইচ্ছা বসিয়ে রাখতে পারি কিন্তু এলিমেন্টারে সব কিছু আপনার এই বা পাশে এভাবে এই জায়গায় থাকবে বুঝছেন ওই জায়গা মানে যে জিনিসগুলো নিয়ে কাজ করবেন এদিক থেকে ডিবি বিল্ডারটা ভালো লাগে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এইটা আপনার কাজটা বুঝেছেন তাই না একেবারে উপরে দেখেন দুইটা বাটন আছে এটা তো বুঝতেই পারছেন যে এলিমেন্টের লোগো বা পাশে একটা বাটন ডান পাশে একটা বাটন বা পাশেটা যদি ক্লিক করেন তাহলে আপনি ডিফল্ট যে সেটিংসগুলো আমরা করেছি এর সব কিছু এখানে আবার পাবেন এছাড়াও এক্সট্রা কিছু কাজ এখানে আছে বুঝছেন তার মানে সেটিংসগুলো যদি আপনার করতে হয় অথবা ধরেন আপনি কাজ করছেন এই পেজ বানিয়েছেন পাবলিশ দিলে এই পেজ বা এই টেম্পারেটটা আপনার সেভ হয়ে যাবে এখন আপনার আপনার ড্যাশবোর্ডে যেতে হবে এখন নর্মালি আপনি কি করবেন ডাব্লু পি অ্যাডমিন দিয়ে আপনি যাবেন তাই না কিন্তু সেটা দরকার নেই আপনি এখানে ক্লিক করে এই যে এক্সিট টু ড্যাশবোর্ড এখানে যেতে পারেন তার মানে সেটিংসের কাজগুলো আপনি সব এখানে পাবেন ডিফল্ট যে সেটিংস বা আরও যে আপনার ড্যাশবোর্ডে যাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো পেয়ে যাবেন বুঝছেন আচ্ছা ডান পাশে যেটা আছে এই বাটনটা হচ্ছে আপনার এই বিভিন্ন জায়গা থেকে ধরেন আপাতত ধরেন কিছু দেখেন নি এমনি আমি একটু ওইটার কাজটা একটু বোঝানোর জন্য দেখাচ্ছি এখানে ক্লিক করছেন এখন আপনি ওই উইজেটগুলো পাচ্ছেন না তাই না ওই মানে আপনার যা এত সময় যা দেখছিলাম যে ফিচারগুলো সেগুলো দেখতে পাচ্ছি না এখন ওইগুলো দেখা দরকার তাহলে এখানে যদি ক্লিক করেন তাহলে আপনার ওই ফিচারগুলো আবার সামনে চলে আসবে বুঝছেন মানে এইগুলো কি জিনিস আমি উপর থেকে আসছে আস্তে আস্তে হ্যাঁ তাহলে এই দুইটার কাজ বুঝেছি তাই না এরপরে দুইটা অপশন আছে কি এলিমেন্টস অ্যান্ড গ্লোবাল গ্লোবাল ফিচারটা বুঝতেই পারছেন পুরো ফিচার আমরা নেক্সট দিন এই ফিচারগুলো দেখতে পাবো মানে পুরো যখন সেট আপ দিব 
আচ্ছা এলিমেন্টস এর মধ্যে কি পাবেন আপনি যখন আমরা আমরা অনলি এলিমেন্ট ওটা ইনস্টল দিয়েছি তাহলে আমাদের এলিমেন্ট ওর ফ্রি যত ফিচার আমরা ইউজ করার জন্য আছে সেইগুলো আমরা এখান থেকে ইউজ করতে পারবো কি কি আছে একটু দেখেন বেসিক আছে জেনারেল আছে ওয়ার্ডপ্রেস আছে এই তিন ক্যাটাগরির উইজেটগুলো আমাদের সামনে আছে বেসিকের মধ্যে কি কি আছে যে সেকশন তৈরি করা হেডিং নেওয়া ইমেজ নেওয়া টেক্স এডিটর ভিডিও বাটন ডিভাইডার স্পেসার কিছু বলবেন পানি সাকিব একটু পানি দিবা আইকন ঠিক আছে এইগুলো আমরা ইউজ করতে পারবো একইভাবে আপনি যখন জেনারেলের মধ্যে দেখেন আমাদের গ্যালারি বানানো তারপরে আদার যে কাজগুলো বিভিন্ন সেকশন বিভিন্ন ট্যাব অনেকগুলো কিন্তু ফ্রির মধ্যেই কিন্তু অনেক কিছুই আছে ঠিক আছে আপনার দেখেন যা যা লাগে সবই প্রায় আছে মানে সাধারণ সাইট বানানোর জন্য আর ওয়ার্ড প্রেসের মধ্যে আমরা কি পাবো ওয়ার্ড প্রেসের যে উইজেটগুলো সেই উইজেটগুলো আমরা এখান থেকে ইউজ করতে পারবো বুঝছেন আচ্ছা ফাইন এইবার যদি আপনি আর একটা এক্সটেনশনে ইনস্টল দেন তাহলে দেখবেন কি তার জন্য তার উইজেটগুলো ইউজ করার অপশন এখানে চলে আসছে আর একটা দেবেন সেগুলো আসবে সেগুলো আসবে সো যতগুলো এক্সটেনশন ইনস্টল দিবেন যদি সেগুলো উইজেট আকারে হয় তাহলে সেগুলো এখান থেকে নিয়ে নিয়ে ব্যবহার করতে পারবে বুঝছি যে এই জায়গাটা আচ্ছা ক্লিয়ার এরপরে আমরা নিচে চলে যাই সফিক কি অবাক হচ্ছেন নাকি তাহলে নিচে দেখেন বেশ কিছু বাটন আছে দেখানো এরকম খুব কম পাবেন হয়তো খুঁজে খেজে বের করে নিতে হবে এ হচ্ছে বিষয় আচ্ছা সেটিং যদি ক্লিক করি তাহলে ওই আমাদের যদি টেম্পলেটের নাম বা পেজের নাম ঠিক করতে হয় আমরা ঠিক করতে পারবো আমাদের এইটা আমরা যদি মনে করি যে না আমরা সরাসরি পাবলিশ করব না ড্রাফটে রাখবো অথবা পেন্ডিং এ রাখবো অথবা প্রাইভেট করে রাখবো জি বলেন মানে স্কিপ করে যাবো চা পাঁচ মিনিট পর পর লাগে না টাইটেল যদি হাইট করে রাখতে চান হ্যাঁ কোন টাইটেল বলেন তো এই যে আমাদের পেজের টাইটেল ঠিক আছে ঠিক আছে এইগুলো সব আমরা করে ফেলতে পারবো থিম থেকে এটা থিমে আবার যদি অপশন অ্যাড করে দেওয়া থাকে তখন তো কিছু করার নেই আমরা টেম্পলেট যে টাইটেলটা আমরা নেবো টেম্পলেট থেকে সেটা হাইড হয়ে যাবে আর থিম থেকে থিমের ফিচার অনুযায়ী করতে হবে ওকে ফাইন তাহলে আমরা আচ্ছা আর লেআউটের মধ্যে দেখেন ওই সেই কাজটা আমাদের ওই যে ফুল উইথ আর ক্যানভাস এটা আমাদের আছে সো ম্যাক্স ডিফল্ট হিসেবে এই যে যা দেখতে পাচ্ছেন মানে থিমের সাথে থিমের যে পেজটা সেই পেজের ডিফল্ট সেটিং গুলো নিয়েও কাজ করবে হ্যাঁ ফুল উইথ দিলে মানে এটা তো ডিপেন্ড করে আপনি কিভাবে কাজ করবেন ঠিক আছে ডিফল্ট দিলে থিমের সাইড বার্ডটা আর আদার্স বিষয়গুলো সহ কাজ করবে আর আপনি ফুল উইথ যদি দেন তাহলে ফুল সেকশন জুড়ে হচ্ছে থাকবে ডিফল্ট থাক না ডিফল্ট থাক না না আচ্ছা সেটিংস এবার এই সেটিংসে আরও কিছু অপশন আছে দেখছেন একটা হচ্ছে স্টাইল একটা হচ্ছে স্টাইল আপনার ধরেন এই আমাদের এইখানে আমাদের আমরা যখন সিএসএস নিয়ে কাজ করেছি তখন বডিতে কিছু সিএসএস করে রাখতাম হেডিংয়ে কিছু করতাম মানে রিসেট যেটা প্রিসেট প্রিসেট যেটা তাহলে ধরেন আমরা চাচ্ছি বডির স্টাইলটা চেঞ্জ করব এখন বডিতে ধরেন একটা ইমেজ দিয়ে রাখবো হ্যাঁ তাহলে শেষ করে দেবো আপনারা মানে আপনারা আসছিলেন হচ্ছে আচ্ছা স্টাইল যদি আমাদের মনে করেন যে আপনি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ নিয়ে রাখবেন ডিফল্ট ভাবে বডিতে আমাদের তো কিছু ইমেজ ছিল এখানে না দেখেন আমাদের বডিতে দেখছেন পুরো বডিতে একটা ইমেজ চলে আসছে পুরো দেখছেন তাহলে আমি ডিলিট করে দিলাম আপনি একইভাবে ধরেন বডিতে একটা গ্রেডিয়েন্ট কালার দিয়ে রাখবেন সো আপনি এখান থেকে কালার দিতে পারেন এখান থেকে ধরেন আমি 
প্লাস ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ এইবার হচ্ছে মজার সব কিছু ঠিক আছে আপনার মতো আপনি দিয়ে রাখতে পারবেন অপাসিটি সব হ্যান্ডেল করতে পারবেন কালারটা রেডিয়াল হবে না গ্রেডিয়েন্ট হবে এই রেডিয়াল গ্রেডিয়েন্ট এর আবার ব্যাখ্যা যদি জানতে চান আবার আলাদা বিষয় সো ওইদিকে আর গেলাম না আচ্ছা ফাইন তাহলে আমরা ধরেন এগুলো কিছু দিতে চাচ্ছি না ক্লিয়ার মানে ডিফল্ট কালারে আবার যদি ফিরে যেতে চাই ক্লিক করে আমি ক্লিয়ার দিয়ে দিলাম ডিফল্ট ওকে ফাইন আচ্ছা এরপরে আছে অ্যাডভান্স সেটিংস অ্যাডভান্স সেটিংসে কী আছে এটা তো বুঝতেই পারছেন পোলোর মধ্যে আছে সো আপাতত পারছি না আপনারা যদি এর সাথে এই টেম্পারেটের সাথে আপনি সিএসএস করবেন তখন পোলোর মধ্যে আমরা এখান থেকে সিএস টিএস করে ফেলতে পারবো ওকে তাহলে সেটিংসের এই এটা বুঝেছি তাই না আচ্ছা এরপরে আছে খুব দারুণ একটা অপশন নেভিগেটর নেভিগেটরটা কী জিনিস আপনি ধরেন অনেকগুলো কাজ করেছেন আমরা একটু ধরেন কিছু কাজ করলাম কিছু বানিয়ে রাখছি হ্যাঁ কিভাবে কি কাজ করে সেটা পরে হ্যাঁ আগে একটু অপশনগুলো দেখার জন্য আমি কিছু জিনিস নিলাম তাহলে দেখেন নেভিগোটের মধ্যে আমি সব সেকশনগুলো দেখতে পাচ্ছি এইটা আবার ড্রাগ ড্রপ করে আপনি যে কোনো জায়গায় নিতে পারেন মানে ডিবি বিল্ডারে এই ফ্যাসিলিটিটা পাওয়া যায় যে এই জিনিসগুলো এই ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করা যায় সো এই এই সেকশন থেকে ধরেন অনেক সময় হয় কি যে আপনি যে জায়গায় ক্লিক করছেন ওই জায়গায় যেতেই পারছেন না অনেক কিছু যখন অ্যাড করা হয় তখন ক্লিক করে যাওয়া যায় না যে ও একটার সাথে একটা জড়িয়ে যায় যেতে চায় না তখন আপনি যদি নেভিগেটরটা ওপেন করে নেন তাহলে আপনি দারুণভাবে সেই জায়গায় আপনি চলে যেতে পারবেন ধরেন আমি যে ক্লিক করেছি ওপরের সেকশনে উপরে চলে গেছে নিচে সেকশনে ক্লিক করেছে নিচে চলে আসছে এখন এই সেকশনের মধ্যে আবার ধরেন আপনি নির্দিষ্ট একটা জায়গায় যেতে চান ধরেন আমি হেডিংয়ে যেতে চাই তাহলে হেডিংয়ে ক্লিক করেছে যে হেডিংয়ে আমাকে নিয়ে আসছে সো আমি সুন্দর হেডিংয়ের অপশন টপশন সব কিন্তু এখানে ওপেন হয়ে গেছে আমি ধরেন এইটার ইমেজের মধ্যে যেতে চাই কোনটা যেন কোনটা যেন ইমেজে গেলাম এই যে ইমেজ ক্লিক করেছে দেখেন সাথে সাথে আমার ওই ইমেজের টুল টুল সব চলে আসছে সো আপনি নেভিগেটর দিয়ে হ্যান্ডেল করতে পারেন আপনি সেকশন করছেন কোনো একটা কারণে আপনার মনে হলো যে এই ভিডিওটা একটু স্টপ রাখবেন আপনার ওটা থাকবে বাট হাইড হয়ে থাকবে আপাতত তা আপনি এখান থেকে হাইড করে রাখতে পারেন এই যে সেই আই আই কন এখানে ক্লিক করলে দেখেন ভিডিওটা হাইড হয়ে গেছে আবার ক্লিক করে করে দিতে পারবেন এইবার পুরো আপনার ওই কি বলে ডিবি মানে পেজ বিল্ডারগুলো আমার কাছে কেমন লাগে জানেন ভিডিও এডিটিং সফটওয়্যার বুঝছেন এরকম লাগে যে মানে এডিট করা সব কিছু ভিডিও এডিটিং করেছেন কখনো সেই সফটওয়্যারগুলোর মতো লাগে সব কিছু ইচ্ছা মতো এডিট করছি আর হচ্ছে সরাসরি দেখছি হ্যাঁ এরকম আচ্ছা ফাইন তাহলে নেভিকোটারের কাজ বুঝেছেন এটা কেটে দিতে পারেন আবার আপনি চাইলে এটা ক্লোজ করতে পারেন আবার সব ওপেন করতে পারেন এটা দিলে কি হবে একবারে সব কিছু আপনার ওপেন হয়ে যাবে আবার চাইলে সব কিছু ক্লোজ হয়ে যাবে শুধু সেকশনগুলো ডিসপ্লে হবে সো জো মানে অসম তাই না আচ্ছা এরপরে আছে হিস্টোরি দেখেন আমরা এই যত ফিচার আমি পুরোটা স্ক্রিন ইনস্টল দিই এই জন্য অনেকে এই জিনিসটাই মাথায় আনে না যে ফ্রিতেই ওই এলিমেন্টার দিয়ে সব কিছু মোটামুটি করে ফেলা যায় দেখেন এই যত যা বলেছে সব কিছুই কিন্তু ফ্রির মধ্যে হ্যাঁ তাহলে বলেন এর বাইরে আপনার কি লাগবে সাধারণ একটা সাইট বানাতে আচ্ছা আচ্ছা হিস্টোরি হিস্টোরি আরও অসম ফিচার যে আপনি এত সময় যা কাজ করছেন আবার আপনার ব্যাকে ফিরে যেতে হবে আপনি যেখানে যেখানে কাজ করেছিলেন আপনি যদি রিলোড দেন তাহলে সেই জায়গায় আবার ফিরে যেতে পারবেন দেন আমি উপরে ক্লিক করছি উপরে আবার চলে আসতে পারছি বুঝছেন মানে আপনার ওই যে ফটোশপে আমাদের হিস্টোরি নামে একটা অপশন থাকে সেই হিস্টোরির কাজটা আমাদের এর মধ্যে পাবো আচ্ছা রিভিশন রিভিশনের মধ্যে কে এই কাজ এডিট করেছে এটা কি শপিক করেছে নাকি অনির্বাণ করেছে নাকি আমি করেছি কোন অথর করেছি সেই রিভিশনগুলো এখান থেকে দেখতে পারবো আচ্ছা রেসপন্সিভ মোড এরপরে যে অপশনটা আছে রেসপন্সিভ মোডের মধ্যে কি আছে আপনি এইটা দেখবেন আপনি এটা দেখবেন যে এটা তো ডেস্কটপ ভিউতে দেখছেন এটা যদি আপনার ট্যাবলেট ভিউতে যায় তাহলে দেখতে কেমন হবে আপনি এখানে ক্লিক করবেন সাথে সাথে ওই ট্যাবলেট ভিউটা দেখাচ্ছে ঠিক আছে আপনি এটা যদি মোবাইল ভিউতে দেখতে চান তাহলে ক্লিক করবেন সাথে সাথে মোবাইল ভিউতে কেমন দেখবেন সে দেখতে পাচ্ছেন জি বলেন মানে এগুলো আর দেখবেন না তাই সব বলে দিয়েছি সো এই চিন্তা করেন এই জিনিসটা টেনেই তিনটা ক্লাসে নিয়ে যেতে পারতাম ঠিক আছে 
এই সেটিংস এটা দেখাচ্ছে এটা এটা করাচ্ছে এটা করাচ্ছে আচ্ছা ফাইন এবার আপনি কাজ করছেন এখন প্রিভিউটা দেখবেন এখন এটা তো বলেছিলাম এটা ক্লিক করে এটা দেখতে পারেন এই যে প্রিভিউটা দেখতে পাচ্ছেন এ ছাড়াও আপনি এই প্রিভিউ চেঞ্জেস এখানে যদি ক্লিক করেন তাহলে আপনার অটোমেটিক একটা পেজে শুধু আপনার ওই টেমপ্লেটে যা যা চেঞ্জ করেছেন সেইগুলো দেখতে পারবেন এই পুরো সাইটে হ্যাঁ পেজ প্রিভিউটা আপনি এখান থেকে দেখে ফেলতে পারবেন ঠিক আছে এই যে আমাদের এই যা যা বানিয়েছে সেগুলো দেখতে এমন হয়েছে বুঝছেন আচ্ছা আপনি যখন এখানে কোনো এডিট করবেন ধরেন আমি এখানে কিছু একটা দিচ্ছি এখানে ধরেন লিখে দিলাম হ্যালো আমরা সরাসরি প্রিভিউ অনির্বাণ হ্যালো অনির্বাণ লিখে দিলাম হ্যাঁ এখন আমি যদি আপডেট দিই দেখেন এই যে এই পেজটা লোড নিচ্ছে আপডেট তো হলো অটোমেটিক এই প্রিভিউ পেজটা যদি আপনি ওপেন করে রাখেন তাহলে আপনার প্রতিটা আপডেট আপনি এখানে ক্লিক করে আপনার নতুন করে আর লোড দিতে হবে না সেটা হচ্ছে কথা বুঝছেন সো খুব দারুণ সব ফিচার তাহলে এই ছিল আপনার সব সেটিংসগুলো হ্যাঁ আরও সেভ তো হচ্ছে আমরা এই যে পাবলিক যখনই দিয়ে আপডেট যখন দিয়েছি ওটা সেভ হয়ে গেছে ওই আমাদের টেম্পারেটে এবার এই এই টেম্পারেটে আমরা দেখতে পাবো ফার্স্ট টেম্পারেট নামে হ্যাঁ আচ্ছা আরও কিছু অপশন আছে এগুলো দেখবেন নাকি আমরা স্টার্ট করব আরও কিছু অপশন আছে সেগুলো দেখবেন আচ্ছা সেই অপশনগুলো হচ্ছে আমরা যদি এই হ্যাঁ হ্যাঁ ফ্রিটা কমপ্লিট করতেই তো কয়েকদিন লাগে আচ্ছা এই দেখেন আমাদের যে আমরা যদি এবার টেম্পলেটের মধ্যে যাই সেফ টেম্পলেট এই দেখেন আমরা ফার্স্ট টেম্পলেট নামে আমাদের পেজের নাম দিয়েছিলাম না ফার্স্ট টেম্পলেট নামে দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে এখন যদি এইটা আপনার এডিট করা বা মডিফাই করা কিছু দরকার হয় এখান থেকে করে ফেলতে পারবেন আচ্ছা আবার আমরা এডিট উইথ এলিমেন্টরে যাই এডিট উইথ এলিমেন্টরে এইখান থেকে আমাদের এই আর যে সেটিংসগুলো আছে সেটা হচ্ছে ডিফল্ট কালার আপনার ধরেন আগে থেকে আমরা যখন এলিমেন্টরে বিভিন্ন প্যালেট বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু ওই কালার প্যালেটগুলো পাবো তাহলে আপনার সাইডে ডিফল্ট প্রাইমারি কালার হিসেবে এই কালারটা ডিফল্টভাবে আসে এখন আপনি যদি মনে করেন যে না ডিফল্ট কালার হিসেবে আপনি এটা রাখবেন অন্য একটা কালার তারপরে এই এই প্রায় সেকেন্ডারি কালার হিসেবে আর একটা টেক্সট কালার হিসেবে আর একটা আপনি আপনার মতো দিয়ে রাখতে পারেন তাহলে এলিমেন্টার ওর যে সব জায়গায় এই প্রাইমারি টেক্সট তারপরে অ্যাকসেন্ট এই কালারগুলো ইউজ করার ও করে নেবে আর এছাড়াও ওর তৈরি করা আছে আপনি যদি এখানে ক্লিক করে দেন তাহলে অটোমেটিক এই কালারের প্যালেটটাও ইউজ করবে এখানে যদি ক্লিক করেন এই কালারটা ইউজ করবে আপনি কাস্টমও বানিয়ে নিতে পারবেন তারপরে ডিফল্ট ফন্ড যদি আমরা অলরেডি এই সেটিংসটা দেখেছি হ্যাঁ যদি আপনার যদি ফন্ড ইউজ করা দরকার হয় এখানে অনেকগুলো গুগলের সব ফন্ডগুলোই মোটামুটি আছে এখান থেকে নিয়ে আপনি এখানে ধরেন ডিফল্টভাবে রোবটও দেওয়া আছে এখন ধরেন আপনি চাচ্ছেন যে রেলওয়ে ইউজ করতে হ্যাঁ এই যে রেলওয়ে এখন ক্লিক করে দেবেন রেলওয়ে ওয়েটটা কত হবে তাহলে সেকেন্ডারি হেডিংটার কি হবে বডিতে কি হবে আদার জায়গায় কী হবে আপনার ফ্রন্টের সেটিংগুলো এখান থেকে করে নিতে পারেন ঠিক আছে কালার পিকার কালার পিকারটা আপনার পিকার দিয়ে যে কালারগুলো নেই কালারগুলো এই পিকারের এই কালারগুলো ডিফল্টভাবে দেওয়া আছে এখন আপনি যদি মনে করেন যে না অন্য একটা পিকার ইউজ করবেন সেটা ইউজ করতে পারেন নিজের মতো সেটিংসটাও করে নিতে পারেন তারপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে গ্লোবাল সেটিং গ্লোবাল সেটিং অলরেডি আমরা দেখে ফেলেছি ওই অ্যাডমিন প্যানেলে আদার যেগুলো আছে এইগুলো মোটামুটি সব আমরা অ্যাডমিন প্যানেলে দেখেছি তারপরও কিছু নাই তা না এখানে যেমন আছে ফাইন্ডার আপনার যদি কোনো কিছু খুঁজে পাচ্ছেন না হ্যাঁ এলিমেন্টারে কোনো কিছু খুঁজে পাচ্ছেন না আপনি এখান থেকে যে কোনো জায়গা থেকে ফাইন্ড করতে পারবেন ধরেন আমি এখানে লিখলাম হেডিং ধরেন আপনার টেম্পলেট খুঁজতেছেন তাহলে আমি ফার্স্ট টেম্পলেট বানিয়েছি ঠিক আছে ফার্স্ট টেম্পলেট চলে আসছে আমি ইউজ করতে পারছি আপনার একশোটা টেম্পলেট আছে এখন আপনি কোন জায়গায় কোনটা আছে খুঁজে পাচ্ছেন না নাম দিয়ে সার্চ দিলেন সেটা সেটা আপনার সামনে চলে আসলো বুঝছেন তাহলে এই সিলেবাসের সেটিংসের ব্যবহার আমরা নেক্সট দিন একটা টেম্পলেট তৈরি করা বা কিভাবে আমরা একটা পেজ বানাতে পারি এগুলো দেখে ফেলবো ইনশাল্লাহ ওকে ফাইন তাহলে আমাদের নেক্সট ক্লাস কবে হচ্ছে